a proyectar la pantalla. A ver, vamos a ver acá. Estamos con el WhatsApp. Vamos a ver. Bien, vamos a ver este módulo de, de perforación y voladura. Vamos a ver lo que es perforación subterránea. Y un poco eh, orientado al diseño. Ahí tengo por ahí también una, un informe que les puedo pasar. Para que ustedes puedan eh, diseñar. Diseñar lo que es este la las este un, de repente una una malla de perforación y voladura así que um, con un poco de lectura creo que tranquilamente pueden avanzar con un diseño no eh, porque comenzar con esta con esta diapositiva ya más adelante vamos a hablar de lo que es el diseño de, de malla de perforación así que uh, no nos hagamos problemas con eso todos todo el mundo que quiere conocer eso eh, sin embargo a veces cuando colocamos este diseño podemos ver que solamente puedes, podemos economizar a lo mucho un taladro, ¿no? Un taladro. Así que un taladro o también dos taladros, ¿no? Ya, la, ya los mismos perforistas ya saben qué malla ellos utilizar y creo que, que a veces eh, no va por ahí el, tanto el diseño, ¿no? Puede ser, sí, puede suceder que también puede ser parte de una, de una voladura fallida, pero también no es ponerle más taladros a la al diseño para, para llegar a una a un este a una a un avance máximo no por ahí hay un, una evaluación eh, una evaluación económica no que ves eh, cuánto te cuesta perder 5 centímetros no a ganar los 5 centímetros en base a utilizando más explosivos más taladros más más tiempo de perforación más desgaste de barras de perforación así que Vamos a conocer justamente cómo sacamos las especificaciones técnicas de, de esto. En realidad, no me gusta eh, colocar muchas especificaciones técnicas. Me gusta encontrar las especificaciones técnicas. Eh, eh, esto me actualiza las, las especificaciones técnicas. Le voy a por ahí mostrar. A veces no sabemos cómo encontrar. No encontramos eh, para mí, para aprender esto. Recién cuando he ido a hacer eh, del instituto... En este instituto donde soy director ahorita, este, eh, creo que llegar a, a encontrar estas especificaciones técnicas, supongo que tienes que te, tener ese, ese tino de cómo, cómo buscar a, en la página de en Google, porque te aparece cualquier cosa, ¿no? Te aparece cualquier información. Y de repente, de repente a veces nosotros nos buscamos, nos vamos a escribir o al, al, al rincón del vago para, para buscar información, sin embargo, no es, no es la adecuada, ¿no? No es la adecuada que nosotros debemos de ver. Entonces, Bien, comenzamos con, la, con lo que es esta, este equipo, ¿no? Este equipo que nosotros tenemos, ya creo que ustedes lo deben de conocer, ¿no? Este equipo es un, una yacle, ¿no? Una yacle. Una yacle, ¿no? Perforaciones de diámetro, diámetro de perforación, eh, con un diámetro de perforación de 38 milímetros, 36, 41 milímetros podemos realizar, ¿no? ¿Y esto por qué, profe? Porque tenemos que, a la vez de realizar las perforaciones de, de dos pies, cuatro pies, seis pies, con barras de perforación, este, tenemos que realizar justamente un cambio de brocas, ¿no? Este cambio de brocas justamente al, al perforar, primero tenemos que perforar una de, 30, una de 41, luego una de 38 y otra de 38, una más gastada, ¿no? Que puede ser 37, ¿no? A veces nosotros nos confundimos en el, en el momento de colocar estas brocas desgastadas y a veces más bien eh, sucede, sucede mucho de que, el, de que el trabajador está un poco despistado y pone la, la, la más chupada, que nosotros le decimos la más desgastada, al barreno, de, al, al barreno al patero de, de, do, de dos pies, ¿no? ¿no? Este es un problema clásico que el, que el perforista tiene, ¿no? A veces no... Uh, y, ¿Cuál es la solución de estos problemas que nosotros deberíamos de tener? ¿No? Mayormente nosotros, es para eso, nosotros tenemos que capacitar. Y también el técnico, muchas de veces muchas veces nosotros no, no tenemos un vernier o un pie de rey, ¿no? O un vernier, el pie de rey es lo mismo, ¿no? Entonces no, no tenemos el vernier para que, para que justamente eh, calculemos cuántos milímetros está desgastado, ¿no? Pero es importante. Ingeniero, un supervisor debe tener un vernier, por supuesto. Un supervisor minero debe tener un vernier. 
¿Lo, tenía, ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? No, no lo tiene. Los únicos que lo tienen, los únicos que lo manejan, son los este, son los este, los de perforación y voladura, ¿no? Los de perforación y voladura manejan todo. Mira, ¿por qué no lo tienen? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué se guarda con la información, no? Claro, porque a veces no saben leer los, los vernier, muchos de los supervisores, los competencias no saben leer un vernier, ¿no? Y ahí está el error, ¿no? Ahí está el error. Entonces, eh, es importante medir no solamente el desgaste para lo que es la colocación, sino medir, medir el desgaste cuando una broca ya está siendo improductiva, ¿no? Cuando está, pues, ingeniero, ¿cuánto, ¿cuánto tiene que durar una broca de, de una yacle? Tiene que durar, por lo, por lo mucho, sus, sus 300, 320 pies perforados. ¿no? Ingeniero, pero a mí me dura 180, me dura, me dura este, este 200, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, puede ser producto de calidad, puede ser de que hay muchos problemas que, que los perforistas en vez de, per, de perforar con cuatro pies o comenzar con dos pies, comienza con los cuatro, comienza con los seis, con los seis pies de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque le gana la hora, ¿no? Entonces cuando, cuando utiliza justamente esta barra de perforación, ahí es donde comienza a zapatear el equipo, ¿no? Comienza a, a, a patear el equipo, a sufrir el equipo, ¿no? Lo correcto es siempre perforar con los dos pies, luego con cuatro y luego con, con de seis, o perforar con otro juego de barrenos que es de tres, de cinco y de siete, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, la, los mismos criterios de controles, los mismos controles, los mismos criterios de controles que nosotros tenemos también es con la, con la, este, con la stopper, ¿no? Eh, muy poco he visto la stopper, creo que en toda mi vida llegué a, a estar en una zona unos tres meses, para ver, para ver la stopper, y la stopper no era, no, no era en cualquier labor, sino una labor este, especi especializada, ¿no? Donde no solamente hacíamos este, perforaciones en, en lo que son los tajeos, eh, más bien hacíamos las perforaciones ahí en una chimenea, ¿no? Por eso que son especializadas y no lo ves. Ingeniero, ¿y, y la yacle puede ser una perforación inclinada? Claro, por supuesto, ¿no? puede ser una perforación inclinada de 80 grados, ¿no? 80, 75 grados. Ingeniero, y la stopper puede ser un horizontal negativo, ¿no? No, no puede realizar una perforación negativa. Es totalmente usada para lo que son chimeneas. Totalmente usada para lo que son chimeneas. ¿Cuál es la más, la más maniobrable, la más, este, la funcional para todo? La yacle. La yacle utilizan para todo, ¿no? Tener yacle y tener este, este stopper eh, va a ser de que este, aumente mi, mi logística, ¿ya? Y por ahí, este haya eh, materiales o repuestos que me puedan justamente generar y productivo ¿no? ¿No? tenemos tenemos un jumbo también un jumbo de un brazo ¿no? donde justamente puede realizar la perforación la perforación es de tranquilamente puede perforar de 12 pies de 14 o de o de este o de 16 pies no dependiendo dependiendo también la capacidad del tamaño que nosotros podemos tener Ingeniero, también puede, puede realizar perforaciones más, más de, mayor, de mayor longitud, 10 metros, 20 metros. Sí puede realizar, ¿no? Sí se puede, con ciertos acoples también que nosotros podemos tener, también se puede realizar de acuerdo a los ceros de perforación. Ingeniero, ¿es lo adecuado? No, no es lo adecuado. No, no es lo adecuado. Ingeniero, ¿por qué no es lo adecuado? Este, no está diseñado para hacer perforaciones eh, de mayor longitud, no está diseñado. Algunos nosotros, nosotros acoplamos justamente eso o exigimos al equipo, ¿no? Pero no está diseñado para hacer ese tipo de perforaciones, ¿no? Mayormente la perforación que se indica es, es a lo mucho, pues, sus, sus 16 pies, de acuerdo también de las especificaciones técnicas del equipo, ¿no? ¿No? Entonces no, no hace perforaciones. Eh, ingeniero, lo que nosotros vemos acá abajo, ¿qué cosa es? Es un equipo Simba, ¿ya? el equipo Simba que nosotros podemos tener, que sí hace perforaciones totalmente verticales. Profesor. ¿Puede hacer perforaciones eh, horizontales? Sí, puede realizar perforaciones horizontales. ¿ah? Puede realizar. Pero no, no puede realizar. No, puede. Pero no debe realizar perforaciones. Al igual que el jumbo, ¿no? El jumbo también en un tajeo, bueno, recuerdo de que lo utilizábamos para, para hacer perforaciones en realce, ¿no? Pero ¿se debe hacer las perforaciones en realce con un jumbo? No, definitivamente no. No lo recomienda el... el, el el, el está este el distribuidor o la o la empresa que fabrica esto no lo recomienda por ningún motivo no al igual también que no recomienda también por ningún motivo realizar perforaciones de, de un simba no con perforaciones horizontales con un simba 
Es netamente perforaciones verticales, como perforaciones verticales, como también perforaciones este, totalmente radiales, ¿no? Perforaciones radiales. Ingeniero, ¿cuántos metros puede perforar este equipo? Bueno, puede perforar, a lo mucho puede perforar 30 metros, que tenemos acá, fácil puede llegar a los 30 metros, 20 metros, 10 metros, ¿no? Pues, pero ¿por qué 30 metros? No, sí, la, los equipos pueden estar diseñados, ¿no? Pero lo que sí no, a veces nosotros no diseñamos es una, un tajeo de esa, de esa, este, de ese banqueo, ¿no? Cuando hablamos de banqueo hablamos de, de la altura que no se tiene justamente eh, para hacer las voladuras en taladros largos, ¿no? Taladros largos son suele en estope. Ya, uh, mayormente podemos manejar de 10 a 20 metros lo que se maneja acá. No, no lo manejan a, ma a mayor distancia con respecto a las a la que son las perforaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho influye también la desviación de taladros, ¿no? En los tres primeros que yo les he dicho, no influye la desviación de taladros porque las perforaciones no exceden más de los 6 metros, ¿no? Cuando un equipo excede más de los 6 metros, recién se considera como taladros largos. Bien. Eh, es importante conocer ese estudio de mecánica de rocas para, una, para un, este, un diseño, para un... Este, eh, para un estudio ya es totalmente importante ¿ya? totalmente importante ese estudio de mecánica de rocas definitivamente nos hace comprender eh, cuál es su resistencia ¿no? ¿No? Eh, había un, un este un estudiante que me decía ingeniero tengo problemas de voladura quiero hacer un slope eh, de taladros largos ¿no? un slope tipo bcr voladura bcr en la cual este, tengo problemas, ¿no? Tengo problemas con la desviación de, de taladros, tengo problemas con, con la voladura, no me sale la voladura, ¿no? Ah, ya, ok, muy bien. ¿Qué calidad de roca es? Le digo. Uy, ingeniero, ahí sí me agarró, me dice, ¿no? ¿Cómo que te agarré? Le digo, si yo te he enseñado geomecánica, yo, yo mismo te he enseñado geomecánica. ¿Cómo te voy a agarrar? No, ingeniero, no, no sé, no, no sé qué calidad. Bueno, ya voy a ir, voy a recordar mi geomecánica. Ok, anda, voy a recordar tu mecánica. Pero ya, entonces, ¿cómo hace la perforación? No, ingeniero, yo no hago la perforación. ¿Cómo que no hace la perforación? No, 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 yo no hago la perforación. Yo solamente me encargo en disparar. Entonces, ¿cómo quieres que la voladura te salga bien? O sea, uno, para que tú debes, debes considerar que una voladura te salga bien, uno, primero, primer paso, el estudio de mecánica de rocas. Tus estudios, cómo están, cómo es la estructura, cómo son las condiciones de la roca, ya, te va a hacer entender, es pieza clave de que tú entiendas qué cosa, de qué estás hablando, o sea, de qué, de qué voladura vas a hablar. No, no van a ser voladuras sin saber mecánica de roca, sino sin saber lo que es geomecánica, ya, y sin saber las aplicaciones o, la, o los pasos a considerar en lo que es el procedimiento de perforación. Muchos de nosotros no sabemos, ¿no? ¿Cuántos años pasamos, por ejemplo, sin saber qué cosa es un, cli un clinómetro, ¿no? ¿no? Un clinómetro. Tan fácil, ¿no? Tenido, ¿por qué hace? Este, ahí te le voy a explicar justamente estos tipos de, de, de problemas que nosotros tenemos, pero no, no conocemos un clinómetro. Entonces, ahí los controles, ahí los controles que nosotros tenemos en lo que es perforación, primero el básico es la perforación. Y para que tú sepas perforación, debes conocer justamente este tipo de indicador. Entonces, estamos hablando de, de que, de que se, tenemos un, este tipo de este, este estudio, o la prueba que nosotros tenemos es la prueba de resistencia de compresión axial, donde al, al testigo, al testigo de la, de la roca, al testigo de la, de la perforación de mantina, les elege, hacemos una, una, este, una fuerza en todo el eje de la del testigo, donde llega justamente, como ustedes vemos acá, a ver, a ver. A, manera, a manera de que nosotros vemos de que de subir justamente esta, esta presión, esta presión que nosotros tenemos acá, llega a, a tener, vamos a tener una desviación una desviación por parte de la, de la roca, ¿no? Esto vamos a una deformación por parte de la roca, ¿no? Entonces tenemos, a más, a más va a ser la presión, mayor va a ser también la desviación. Pero llega un momento 
de que la de que la parte elástica del, del la parte elástica de la roca primero que la roca tiene es elástica claro por supuesto tiene el módulo de Jung tiene una cierta elasticidad no entonces llega un momento de que comienza todo a presionar y si la desviación comienza comienza a tener una desviación justamente este, este cilindro llega un momento de que la parte la parte del, del, del plástico la parte del elástico la parte elástica el modelo llega a ser una parte plástica no cuál es la diferencia ingeniosa de la parte elástica con la parte plástica la parte elástica es cuando tú sueltas este 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 material sueltas este llega a recuperar en su totalidad al 100% la forma que tenía ¿no? es decir, la parte plástica llega cuando tú presionas presiones y este este cuerpo ya no ya no regresa ya no regresa a la deformación entonces llega justamente este, la parte plástica de, de la roca. Entonces llega un momento de que tú la, la presionas, comienzas a presionarle y ¡pum! la fractura. ¿no? Eh, es ahí donde ese punto, ese punto de fractura le consideramos la resistencia a compresión universal. Es ahí donde nosotros le conocemos. Como ustedes pueden ver acá el testigo, el testigo está, está bueno, está normal, está, es, una, es una sola pieza, ¿no? totalmente no está influenciada con ningún tipo de de este de un momento por favor y este entonces es, es así como como llega llega a fracturarse la roca ¿no? llega a fracturarse la roca en base a una presión Mira, ¿cómo conozco esto? yo no, no tengo estos estudios ¿no? no tengo estos estudios estas pruebas no las puedo realizar acá Primero es entender de qué consiste, ¿no? Y luego le vamos a, a, a entender lo que es la clasificación geomecánica, ¿ya? La clasificación geomecánica, con mi, con mi punterito, acá. Entonces, la clasificación geomecánica en megapascales, nosotros, cuando nosotros, cuando nosotros llegamos a tener justamente la resistencia de compresión en simple, acá en el Perú, Puede estar, mayormente está entre 100, 200, 250 megapascales, una roca. Llegamos a alcanzar a una que es... Vamos a agarrar el Minaski, me gustó bastante trabajar con Minaski. Entonces, llegamos a, a un de 100 a 200, justamente, que es una alta, ¿no? Una alta, ¿ya? De 100 a 200, que es una alta, ¿no? Llegamos a una alta. Y cuando este, este, este presiona, justamente, esta fuerza es presionada, de 50 a 100 megapascales llegamos a tener una media ¿no? y de 25 a 50 megapascales llegamos a tener una baja dinero es necesario considerar una muy baja no para los temas de perforación o labor no 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 agarra esos, estos indicadores no agarra ya es demasiado más bien otros representan otras cosas representan eh, problemas para mí no problemas para mí representan otra cosa ya listo entonces, este, entonces eh, tenemos de 100 a 200 megapascales la que salta, de 50 a 100 en una media, y de 25 a 50 que tenemos en baja. ¿no? Baja tenemos. Entonces, ya sabemos cómo, cómo podemos realizar esto. Una de mayor a 200 es muy alta, ¿no? Entonces, acá tenemos ejemplos de la sal, la lutita, la del esquisto, pizarra, rocas metamórficas, rocas ígneas como nosotros tenemos, ¿no? Ingeniero, ¿es necesario tener una, una picota de geólogo? Por supuesto, es necesario tener una picota de geólogo, ¿no? Esta picota de geólogo, nosotros tenemos definitivamente una, eh, un, un estudio, podemos tener un estudio para, para realizar esto. Es completamente sencilla, ¿no? Y te da, te da una idea clara para que tú puedas desarrollar justamente un diseño de malla o escoger un diseño de malla definitivamente tienes que saber qué, qué tipo de roca estás. Entonces, no tienes las, las, los testigos para hacer estas pruebas, no tienes el, el ensayo para hacer este tipo de pruebas. Tenemos los que es el esclerómetro, ¿no? El esclerómetro tenemos eh, de tipo N, de tipo L. Ingeniero, pero una escala concreta. No, no, no. Eso sí es una, un mal comentario. Los dos, ambos, son buenos para, para justamente este, medir el, la, la, este, la resistencia de compresión inicial, ¿no? Es necesario tenerlo. También lo tienes los geólogos, los geomecánicos tienen este tipo de equipo, que es el martillo de Smith o el esclerómetro. Tenemos este equipo. Tenemos los de, los de perforación y voladora tienen bastante ese equipo. 
Y es, ¿y por qué ellos no tienen? ¿Por qué no nosotros? Bueno, este sí equipo es un poco delicado, ¿no? Mayormente los, nosotros los mineros poco somos descuidados, dejamos por todos lados y nos pierdes el equipo y si son, son equipos que no exceden de los, de los 1.500 dólares, ¿no? No, no exceden, es, no es tan, digamos, caro este, esta, este equipo, ¿no? ¿Cómo es su aplicación? Es depende, es depende de cómo nosotros vamos a, a hacer, ejercer la fuerza y dependiendo también de la cara, ¿no? Esta cara que, que se tiene, esta cara que nosotros, nosotros vamos a hacer la fuerza puede estar inclinada, ¿no? puede estar inclinada y lo, lo correcto es que siempre sea perpendicular, ¿no? Si yo, si yo tengo una cara así, mi equipo lo tengo que tener, el eje de, de toda la, el cilindro tiene que ser perpendicular justamente a la cara, ¿no? Entonces, así como nosotros accionamos, accionamos este equipo y tiene un botón en la cual tú accionas el equipo, aprietas el botón y llegas a tener la lectura, ¿no? ¿No? Esta lectura es un parámetro, no es, no es este, no es, es bien la cantidad de rebotes que se tiene, ¿ya? Y es un parámetro de 0 a 100, ¿no? Puede darte 30, puede darte 40 de lectura, pero es de acuerdo a cómo tú lo vas a, lo vas a este lo vas a este, um, aplicar, ¿no? ¿Por qué, ingeniero? Porque esto va a depender también, de, depende de la inclinación y la densidad de la roca, ¿no? La, ingeniero, ¿y la densidad de la roca cómo lo va a tener? Pues ahí sin menos, ¿no? Ya, bueno, la densidad de la roca tienes que ponerle un aproximado de acuerdo al tipo de roca que tienes. Ingeniero, entonces tengo que saber geología también, tienes que saber geología, ¿no? Saber de qué estás hablando, saber de qué tipo de roca estás hablando, ¿ya? Tengo que estudiar bastante, ¿no? No, en realidad no. Eh, mayormente puedes preguntarle a un geólogo qué tipo de roca tienes y ya creo que con eso vas a poder esclarecer bastante. No, no, no es necesario tanto, este, tanto estudio, ¿no? simplemente un poco de imaginación. Creo que más basta y sobra para, para solucionar ciertos problemas que tenemos en la bola hoy. Bien, vamos a hacer un ejercicio acá y digamos que... Yo he hecho justamente este control en la parte de la, de la corona. He hecho mi aplicación. He agarrado mi, mi, mi sobrante. No se nota. Ya bueno. Entonces yo voy, a hacer, yo voy a aplicar esto en la corona, pero de manera inclinada hacia arriba, ¿no? Entonces digamos que me ha dado 40, este... En, digamos que me ha dado algo de 40 y 48, por ahí la lectura, pero de forma hacia arriba, ¿no? Eh, de forma así hacia arriba. Digamos que es 48, ¿no? Entonces, por acá vamos a ver este, este equipo que es 48 acá, hacia arriba, entonces es así. Y digamos que es eh, de 2.7 eh, gramos por centímetro cúbico, lo que es la densidad o el peso específico de la roca, ¿ya? Y nosotros vamos acá a manejar en kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Digamos que es, como le digo, 27 kilómetros por metro cúbico, ¿no? Que calcul podemos calcular el peso específico con eso. Digamos que me ha dado 48, entonces más o menos de la parte hacia arriba, primero es esto. ¿no? Primero calculamos esto, lo de acá. Esto es la, la aplicación que nos hemos hecho, nosotros hacemos en corona. Y llegamos que acá llega a ser 48 más o menos aproximadamente este, este punto, ¿no? Acá este punto. Entonces... Ya una vez ubicado el punto, más o menos vamos a alargar esto un poquito más acá. Ahí está. Entonces, cuando es 48, un poquito más, ahí está. Entonces vamos a, a tener una línea acá de 48 más o menos por este lado. Y listo. Entonces rayo, este formato lo puede encontrar. También se los puedo pasar sin problema, no hay problema este formatito. ¿No? Y traza una línea de 48, ¿no? Pero justo va a ser en qué rango de 27, ¿no? Entonces por acá tengo 26, tengo acá 28 y es en esta línea donde yo voy a tomarla, ¿no? Entonces voy a cruzar una línea de color rojo, acá, hacia acá. ¿Ve? Ya cambié la lectura por si acaso, ya no es de 26, ¿no? Estoy dando haciendo un ejemplo. Y vamos con el color azulito, acá a este lado, ¿no? Listo. Más o menos, ¿cuánto me da Pascal me está dando? Si este sería como 100, ¿no? 
y este sería como 150, por acá estaría el 125 y por acá estaría eh, 130, 140, ¿no? Entonces se me da Pascales, tenemos algo de... Y si yo es 130, ingeniero, y 140 son 10 de diferencia, ¿no? Siempre cuando yo voy a establecer una unidad y no tengo muchos conocimientos del estudio de roca que se puede se hace justamente en el frente, yo no lo voy a considerar como un como un este como el menor como se hace en la geología, ¿no? Perdón, en la geomecánica. Cuando haces la, la geomecánica y tienes unas 12 fracturas entre 10 a 12 fracturas, digo, ¿cuánto es 10 o 12 fracturas? No, no veo bien, creo que son 12 fracturas, ¿no? Este me parece que sea. Entonces tú lo optas porque el material, la calidad de la roca sea menor, más bien que sea lo mayor, para que sea más seguro. En el caso de, de perforación y voladora, más bien te, no consideras hacia el menor, sino que lo consideras hacia el mayor. Entonces, si es de 150, 130, 140, para ti puede ser 140. ¿no? Entonces, entonces, agarramos que es 140 megapascales. ¿no? megapascales, entonces estás considerando que es 140 megapascales puede ser 135, puede ser pero es un valor aproximado ¿no? entonces, ya habiendo elegido justamente este valor de 140 megapascales, que yo ya lo conozco lo conozco, este, este 140 megapascales, entonces ¿qué hago ingeniero? listo entonces, una vez ya considerado justamente esto, ¿no? Una vez, yo estoy diciendo que es 140. Entonces, ¿qué tipo de roca es? ¿Qué tipo de roca es? Una de tipo de roca alta, ¿verdad? ¿Ya? Es un tipo de roca alta. Entonces, acá estamos hablando de un tipo de roca alta. Entonces, yo voy a considerar, según bien aquí, que es justamente de una resistencia buena, ¿no? Una resistencia buena o alta. Y acá ya de mayor de 200 es muy buena, de muy buena a... De muy buena, ¿no? Entonces, vamos a considerar que es una roca buena, ¿no? ¿Ya? Buena, alta también la, la, la maneja con esos tipos de... Bueno, entonces, estamos en una roca este, alta, de alta resistencia, y listo. Entonces, vamos a ver un pequeño video, un pequeño video, ¿ya? Este es un, un peruano. Ya, vamos a ver su video. Le voy a pasar la, el enlace también para que ustedes puedan... Sígalo, no, no, no soy, no soy, no soy este amigo de él, es mi amigo, pero este, pero es muy bueno, muy bueno es, ya, entonces, les estoy, les estoy compartiendo, eh, tiene videos muy buenos donde le aportan una gran, 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 este, grandes conocimientos con respecto a lo que es eh, la parte geomecánica, entonces, nos estamos viendo al terminar. Ya me confirman si es que no escuchan el video. Trabajar en una roca resistente abarata grandemente el costo por sostenimiento y soporte, además de otros beneficios. Hola colegas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Paul Johan Alega Robles, ingeniero geomecánico, y hoy hablaremos de la resistencia en rocas. Este resumen se enfoca en su aplicación en el RMR. Como primer ejemplo vamos a mostrar un bloque de roca el cual es excavado mostrando que cuando se trabaja con roca dura se tiene muy poca deformación creada por la presión y mantener la forma se hace fácil. Lo opuesto es cuando se trabaja con una roca débil, estas son fácilmente influenciadas por la presión perdiendo su forma, requiriendo más sostenimiento para mantenerse estable. He ahí la importancia de trabajar en una roca dura. Las pruebas más exactas para medir la dureza son las pruebas uniaxiales. Mostraremos ahora una prueba uniaxial, la cual es hecha en un granito, y por tener minerales mezclados de forma aleatoria, nos da un tipo de rotura que no muestra ningún plano de debilidad. En el otro ejemplo hacemos la misma prueba, pero la diferencia es que esta muestra si sí presenta planos de ordenamiento de los minerales, los cuales al ser ensayados presentan la dirección de movimiento, 
por donde fallará la roca. Prueba de esto es la forma de rotura y cómo queda la muestra después de romperse. Las pruebas de carga puntual no son tan confiables y se necesita hacer un cálculo para ser correlacionada con los valores de ensayos inerciales. Con estos ensayos solo tendremos la dureza, más no la forma de rotura del bloque, ya que está influenciado por la presencia de dos puntas que lo hacen fallar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser la, medir la resistencia del macizo reposo, la razón de la picota y la uña, la navaja y todos estos equipos que tenemos para tener una resistencia referencial. Nos vamos a guiar con la tabla de ISRM para ver esta valoración de resistencia. Ya ustedes deben haber visto este tipo de tabla. 0, 1, 2, 3 y que nos da unos parámetros de valores de resistencia o inercia que puede tener la roca. Como pueden ver, hay dos intentaciones. Vamos a ver cómo se comporta también con la navaja. Entra fácilmente, entra fácilmente, entra fácilmente. Cumple, aunque la picota es suficientemente fuerte para dejar una hendidura. Lo vemos acá. Y también no resiste la navaja y se puede, se puede pelar. Como pueden ver con la punta de la picota si entra, si hace daño, se utiliza con la navaja tengo cierta dificultad para hacerlo para empezar a desmostrarlo esto entonces se clasifica como un R2 se destruye y esto lo vamos a clasificar como un R3 como se puede ver le he dado varios golpes y solamente llegaba a hacer esto es mostrarse un poco entonces esta roca se puede presentar como un R6, tiene mucha mucha resistencia. Listo, perfecto. Entonces eh, ya hemos visto un poco, voy, voy a explicar luego la... Ahí está. Vamos a ver atrás. Eh, bien. Esto lo hemos visto prácticamente con la picota. No hemos visto la resistencia de compresión inicial. Eh, con los estudios también lo hemos visto. Ya con... Bueno, también... Ahí eh, el ingeniero también tiene un video con, con lo que es el, el martillo de Smith. Así que pueden, pueden verlo también. 
ustedes pueden verlo, o sea, no, no hay problema. Eh, para que ustedes poco más, más que todo, este, aprendan lo que es el, el uso de, esta, de este martillo. Sin embargo, acá vamos, mayormente nosotros tenemos una picota y es más que suficiente para clasificar el tipo de roca, ¿no? Entonces, eh, eh, mayormente de 25, de 25 a 50, eh, tenemos una roca que se indenta, ¿no? Se indenta a, a menos de los 5 milímetros, ¿no? O sea, se indenta superficialmente. ¿Qué cosa es indentar? Es cuando tú le golpeas, pero con la punta de la, de la picota, ¿no? Con la punta de la picota. 5 a 100 se considera para mí una roca bien asqui. Bueno, él utiliza el SRM, eh, pero una roca eh, media, ¿no? Una roca regular, también nosotros se le puede llamar, es cuando se golpea de uno a dos golpes, ¿no? Cuando se golpea de uno a dos golpes, se considera de un de golpe de uno a dos, ¿no? Y la fractura se considera justamente ese tema de la el, de 50 a 100 megapascales. Para una roca muy dura, consideramos de, que es, consideramos de que es una roca que más de tres golpes la rompes, ¿no? Más de tres golpes la rompes, las fracturas. Y mayor a 200, ¿no? Se es considerado como una roca eh, varios golpes, solo se astilla, ¿no? Solo se astilla. Solo se estira, creo que es así. Listo. Entonces, estamos viendo de que, de que sí, ya sabemos cómo clasificar el tipo de roca. Ya sabemos cómo clasificar el tipo de roca. Entonces, eh, creo que es eh, como parte introductoria para saber qué tipo de roca nosotros estamos hablando. ¿no? Es una roca regular, una roca eh, buena o una roca muy buena. O una roca regular, una roca alta o muy alta, que por ejemplo. Bien, entonces ya aprendiendo justamente esta parte, ¿no? vamos con los tipos de rocas que nosotros, ahí está, con los tipos de rocas que nosotros tenemos acá, ¿no? Este, este, bien, como ustedes ven, por ejemplo, este, eh, la parte derecha, eh, ven, la, eh, es una roca eh, un granito, al parecer, una roca ígnea, ¿no? Una roca ígnea, tenemos granito, la diorita, la primatita, ¿no? Este, las volcánicas, ¿no? Que es, que tiene un, eh, mayormente pueden tener eh, una resistencia mayor a los 100 megapascales, ¿no? Puedes encontrar de 150, 200, 250 megapascales, cuando de esta forma. ¿no? La roca sedimentaria, la roca sedimentaria puedes encontrar de una roca regular, tranquilamente, como una, una lutita, ¿no? Puedes encontrar unas calizas, ¿no? Que le encuentras bastante por acá, por, por Chosica, puedes encontrar este tipo de roca, ¿no? ¿no? Y unas metamórficas, que entre sí las metamórficas vienen de origen volcánico o sedimentario también, ¿no? Y también puedes encontrar tanto como para, eh, puedes encontrar una roca eh, muy alta, una roca alta, o también una roca este, regular, ¿no? Entonces, eh, ahí hay de todo tipo lo que es metamórfica, ¿no? de todo tipo la metamórfica. Entonces, por ahí podemos un poco ir conociendo lo que son los tipos de rocas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la, las propiedades que influyen con la, con la perforación? Eh, es bueno justamente conocer esto, todo lo que estamos conociendo ahorita son parámetros que nos va a dar un conocimiento previo para por qué no, se, va, se fallan las voladuras. Digamos. O sea, ¿por qué no consideramos esto? No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces nosotros consideramos un diseño de malla, el mismo trabajador, considerando un diseño de malla cuando su clasificación de roca la ha hecho mal. Entonces ya de por sí ya, ahí está mal, ¿no? Si ya yo coloco, en vez de colocar un diseño de malla de alta, ¿Ya? De, de alta, este, como una roca alta, o una roca muy buena, este, si yo considero, el, si, yo, si yo considero un diseño mayor, prácticamente estoy generando más costos. Y si yo considero un, una roca menor, voy a tener menos eficiencia en el disparo. Entonces, por ahí, este, eh, lo más recomendable es de que el trabajador, 
justamente pueda escoger la malla adecuada para realizar este tipo de voladura. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos lo que es la densidad o peso específico de la roca, si también eh, la compacidad y la, la porosidad que justamente se puede tener, la humedad de la roca, la dureza, igual es la tenacidad, son, son eh, propiedades que se relacionan, la frecuencia sísmica, la resistencia mecánica de la compresión y tensión, el grado de fisuramiento, textura y estructura geológica y coeficiente de expansión o de esponjamiento, que son eh, factores que nosotros debemos de considerar para la perforación y también para la voladura, ¿no? Para la voladura, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo nosotros podemos tener el peso específico? Bueno, este es, es un tema muy práctico. Podemos sumergir a la roca y podemos tener tranquilamente su densidad, ¿no? O peso específico, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, acá en kilogramos por metro cúbico, eh, eh, mayormente podemos tener la dacita con 2.8, 2.45, ¿no? Un granito puede estar con 2.664 a 2.750, ¿no? Eh, un, una cuarcita que también muchas veces le encontramos, o una diorita, puede estar en 2.7, 2.9, ¿no? Como está mostrándose la imagen. ¿no? Bien, estos también eh, tenemos eh, eh, bastantes parámetros, sin embargo... No consideramos todos, para mí no, no todos los consideran dentro de sus fórmulas, el módulo de Yu, todo esto un, po un poquito más orientada para la geomecánica. A mí lo que más me interesa, lo que más me interesa siempre es la resistencia a la, a la compresión. La resistencia a la compresión es lo que a mí más me interesa. Y esto convertido en megapascales, nosotros vamos a poder trabajar las fórmulas, ¿no? las fórmulas para justamente el diseño de lo que es voladura. ¿Ya? Entonces, es la resistencia. Podemos tener el radio de Poison, el módulo de Jung, la densidad. La densidad también es importante. La densidad es muy importante para que nosotros conocemos. Algunas fórmulas consideran la que es la densidad para justamente hacer el diseño de malla de, de voladura. ¿no? Pero para mí, lo que es resistencia a la compresión es más que suficiente eh, para justamente hacer este diseño bien mencionado. Bien, eh, los fundamentos de perforación, esto ya creo que lo vieron en la, en la, en la primera clase, pero siempre eh, vamos a ver cómo nosotros controlamos en este fundamento de perforación. Entonces, eh, hay, que, hay que incidir en este tema del control, ¿no? ¿no? Los fundamentos de la perforación, vamos a saber qué es, primero es la percusión, ¿no? El empuje, eh, la rotación y lo que es el barrido, ¿no? Ojo. Tenemos que hacer, realizar controles en estos cuatro fundamentos de perforación. Controles. O sea, cuando se realiza la percusión, si es que el, punge, el empuje, la presión es la adecuada, la rotación es la adecuada y el barrido también. Esos son problemas claves de la perforación. Son problemas claves de la perforación. Entonces tenemos que establecer controles para esto. ¿no? Entonces, bueno, solamente para entenderlo, de repente no, no han estado todos en la primera clase, la percusión es el golpeo de la, de la, de la, eh, del, del pistón, el martillo que justamente hace justamente este tipo de acción de estar golpeando y el, transmite justamente a la barra y de pasada también se genera una rotación. ¿no? Acá tenemos dos fundamentos que es la percusión y la rotación. ¿no? Que ojo, esto no sucede en la minería superficial, ¿no? Solamente, a menos que nosotros estamos considerando por equipos de rock drills, eh, en superficie mayormente tenemos lo que es la perforación eh, rotativa, ¿no? Que no, no hay una percusión, pero sí hay un pull down, ¿no? Hay un pull down que genera justamente este tipo de presión para que la roca se fracture, ¿ya? Entonces ya teniendo la, per la, percusión, y la percusión y la rotación, uno de los más importantes, ¿ya? También es el barrido. Si tú no tienes un buen barrido, es, definitivamente es posible que tú tengas una mala perforación, ¿no? Mayormente, cuando tú estás perforando, perforando, ¿por qué, ¿por qué el trabajador comienza a mirar su taladro? Siempre está mirando su taladro, ¿no? Está perforando, puede hacer otras cosas, puede estar limpiando, ¿no? ¿Por qué, no, por qué, tiene, el, por qué tiene que estar mirando su, su perforación, no? 
¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué cuidado tiene que tener el perforista? ¿Alguien por ahí tiene una idea? Alguien que ya haya visto productividad, que tenga una idea, ¿por qué el perforista está mirando el taladro cada rato? ¿Qué es lo que mira el, tal, el taladro? A ver, los que han pisado mina, ¿por qué mira el taladro? José Chucas, ahí está Michael. Y en el barrido. Sí. Bueno, no, para que el talado esté limpio y las paredes también estén bien, ¿no? Porque a veces cuando el terreno es malo, adentro se hace un, una bóveda, ¿no? En cambio, cuando el terreno es duro o buen terreno, sale, pe... se puede, es, ¿cómo te puedes? Para el momento de cargar los taladros, tiene buen esto. ¿no? Se, se comprime mejor, ¿no? En cambio, cuando está los taladros están no están uniformes, no se, no se puede comprimir bien. Tú puedes observar, o sea, tú cuando estás perforando puedes observar cuando hay avance, o, o es porque la barra se mueve, o por qué crees que no hay avance. O sea, ¿qué es lo que mira el perforista ahí cuando, cuando hace su perforación? O sea, ¿simplemente es porque no avanza la barra? En el barrido, ¿no? Está bien, está bien lo que dice, ¿no? De todas maneras, tiene que ver lo que sale, ¿no? Pero... Sí, sí, hay... Sí, dale, dale, Michael. Y es, bueno, no es lo que observo yo cada vez que entro en esto y ahí. Uh -huh. eh, observo, ¿no? Que cuando está el momento de farón, tiene todos los dretitos tienen que salir, pero no, para... Como exacto. te digo, ¿no? Para poder, poder cargarlo bien. Exacto, exacto. Claro, el mejor indicador en el barrido es el de estritos. A veces está barriendo, el agua sale siempre a cada rato chorro, ¿no? Siempre está, y si, y si comienza, porque ya te, son perforaciones a veces de 10, 20 metros, como les digo, y, y el perforista no, no puede observar, a veces no observa que está avanzando, o sea, se, se despista. Solamente él mira lo que, su barrido. O sea, él tiene que observar que se está generando detritos. Si genera, si está generando detritos, quiere decir que está avanzando la roca. Está avanzando la broca, está avanzando la perforación. ¿no? Entonces, esa clave del barrido es justamente la generación de detritos. ¿no? A veces tú barres y sale todo, todo claro, todo agua nada más. ¿no? Y eso quiere decir que no, no está avanzando. Algo está, algo está teniéndose problemas con la perforación. ¿no? Entonces, la primera señal de una perforación es justamente ese el barrido. Muy bien, Michael, gracias. Gracias. Entonces, visto esto... Nosotros tenemos que considerar, este, por acá están las presiones, acá, bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante de las presiones, eh, las especificaciones técnicas de los equipos de perforación. Vamos a hablar de las presiones, de esta manera, ¿ya? Eh, en este equipo de, de, de Jumbo, tenemos que considerar justamente estos esto tipos de presiones, ¿no? Que el áxera, por ejemplo, el áxera tiene que estar en una presión de rotación de entre 40 y 50, de una presión de percusión de 120 a 170 de una presión de avance de 50 a 80, ¿no? Y una presión de barrido tiene que tener 10. Estas son como las especificaciones técnicas, ¿no? Y así debe de mantenerse durante la perforación, ¿no? Durante la perforación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo creen que es su presión? ¿Cómo debería, cómo debería ser su presión cuando recién emboquilla la broca al taladro, no? ¿Cómo debe ser la presión para que emboquille la broca al taladro? O sea, a ver, para que me entiendan, de repente por ahí uno no conoce. Este es el taladro, ¿no? Esta es la broca, ¿ya? Esta es la broca, esta es la pared, ¿no? La pared. Le cata sus, sus dientecitos, ¿no? ¿Ya? Esta parte, esta sección, esta sección que vamos a ver, que es el ingreso de la broca, ¿ya? va a ser el, el emboquillado, o sea, cuando recién está entrando, es el emboquillado, ¿no? ¿Cómo deben ser sus presiones? Deben ser una presión alta, superando a, estos, a estas especificaciones técnicas, o debe ser una presión baja. Baja, dice, baja, baja. Muy bien, Marco, ¿por qué? ¿Por qué? 
porque para que el, el taladro comience a ser uniforme, pinge, y una vez que avanza los primeros 50 centímetros o 30 centímetros, recién comenzamos en alta. Ya, un poquito, que... un poquito ayúdame, Michael, un poquito, de... está bien, está bien, está bien, pero ¿a qué, qué significa uniforme para ti? Mm, para que el diámetro del, del, de la broca no se, no se extienda más, pinge, y todos todo salga uniforme, ¿no? Todo el mismo diámetro que entra, el mismo diámetro, no tiene que salir. Pero... Ya, muy bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Está bien, está bien. Ya miren. A ver. Vamos a ver. Está bien, gracias, Michael. Está muy buen participante. Buen participante. Lo que pasa es que la, lo que pasa es que la, la, la pared, la superficie, no es así como ustedes ven, sino es de esta manera. ¿No? Entonces, Comenzar la perforación con las presiones bajas, tanto como la rotación y percusión, porque si el avance tiene que estar una, con una buena presión, ¿ya? el barrido todavía hay cero de barrido, porque recién está empezando. Entonces, cuando esta se deposita, ¿ya? en primer lugar, las presiones tienen que ser bajas, tanto con la, la, la percusión como la rotación. Tiene que estar más o menos por los 30 a 40 eh, bares, ¿ya?, y la de percusión tiene que estar por lo menos de 80, los 80 bares. ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente esto va a comenzar a comenzar a tocar la superficie y en el momento de que comienza a hacer el contacto, ya comienza recién a hacer este orificio. Ahora, como la superficie es irregular, si tú comienzas a, per a percutar, a perforar, va a agarrar cualquier ángulo. Va a cualquier, va a cualquier ángulo, pero como... De todas maneras, la, la barra de perforación tiene una inclinación, no vas a poder ver la diferencia de una desviación de taladro. O sea, no lo puedes ver. A veces, y ese es un problema, ¿no? Por ejemplo, ahí uno de sus compañeros me, dice, me dijo, creo que era eh, Tito, creo que era, que, que veía el control de, o Michael, no me acuerdo, que, que quería ver justamente el control de la productividad. Es porque lo primero que hacen los yumberos es tocar la superficie y con rumbo comienzas a perforarla. Entonces, no. Ahí es donde tiene que hacer despacio. Una vez, una vez realizado eso, comienza recién a hacer las perforaciones. Entonces, una vez, por lo menos, por lo menos, por ahí dijo Tito, 50 centímetros, por lo menos 5 centímetros que lo, ten, que lo tenga y comienza a aumentar ya recién la presión de poco en poco. ¿no? Una vez que esté completamente adentro del taladro, completamente dentro del taladro, por lo menos sus 25 centímetros, ya puedes realizar la perforación tranquilamente, ¿no? en base a que tenga un eje, ¿no? En base a que tenga un eje. Entonces, es importante justamente estas presiones para no generar mayor desviación de taladro. Ingeniero, pero muchas van a demorar. Claro, así la chamba. Así la chamba. Pero que no, no se demoran más de un minuto para hacer. Más de un minuto no se pueden demorar para hacer justamente el emboquillado, ¿no? En 30 segundos lo comienzan a hacer el emboquillado, ¿no? A veces lo hacen en menos. ¡Ra! Nada más de frente. En 5 segundos ya está el emboquillado, ¿no? De repente tardarse el doble de, de tiempo para hacerle moqueado es más que suficiente. ¿no? Así que para eso es importante justamente este juego de las presiones. ¿no? Listo. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias por tu participación. Bien, vamos a hablar de las especificaciones técnicas de los equipos de preparación. ¿Cómo encontramos un equipo, una especificación técnica de los equipos de preparación? ¿Alguna idea cómo vamos a buscar en Google? ¿Cómo buscamos una especificación técnica de una de una Jacklet? ¿Alguien tiene una idea? Primero la serie, ¿no? Y el modelo, ¿no? ¿Qué opina? Bueno, el seco es un poco antiguo ya. Puede ser un RNP, ¿no? La RNP, hijo. RNP, ¿no? Sí, ah, las mexicanas. Ay, 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 mexicanas. ¿Cómo no? ¿Qué más? ¿Cómo le escribo? RNP, nada más. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo consigo una especificación técnica de, de la RNP? Nada más, pongo RNP. El 250. modelo, ¿ya? 250, ya. 250 ese, ¿ya? Ahí está. Vamos a ver si, si consigo. Si consigo es bacán, ¿no? Ahí está. La RNP. Uh -huh. 
ya son, son ventas ¿cómo consigo? son todas son ventas ¿no? bueno yo soy siempre de meterle su, su, su English acá su specification ¿ya? vamos a ponerle ahí su specification entonces, vamos a ver si encontramos una RNP, una ya clave de skip. La de skip, sí, eh, esta página encuentras bastante. ¿no? A ver, la de skip, esta, la de pesa. Vamos a ver si encontramos la de Bien. Acá podemos ver eh, una especificación técnica. Sí, una básica. ¿no? Acá está la RNP, cómo llega. ¿no? Una, una lubricadora. ¿Qué modelo tenemos? Una RNP250X, ¿no? Que es similar a la, a la Jacket, a la Jacket 250, ¿no? Este es lo más importante que nosotros podemos tener de una de las especificaciones técnicas del equipo, ¿no? Su peso, ¿no? Su frecuencia de impacto, ¿no? Podemos ver acá, ya, este, podemos ver acá, ahí está. Eco. La frecuencia de, de impacto es de 2.200 golpes por minuto, ¿no? O sea, en un minuto quiere decir de que hace 2.220 por 2.200 golpes por minuto, ¿no? O sea, quiere decir de que quiere decir de que más de 350 golpes por segundo, ¿no? Más de, perdón, sí, más de 250 golpes por minuto por segundo, ¿no? Quiere decir eso, ¿no? Entonces, eh, imagínense, ¿no? O sea, es totalmente, es demasiado rápido, ¿no? Demasiado rápido. 200, 200, perdón, 25 golpes. Sí, 250. 250 por minuto. 25, 25 golpes por minuto. Por segundo, perdón. Entonces, en la, en, en esta, por ejemplo, en la, en la, en lo que es, es importante también los golpes por minuto y también las revoluciones por minuto, ¿no? Por ejemplo, acá menciona de que tenemos acá 225 revoluciones por minuto de la RNP, ¿no? De la RNP, 225 revoluciones por minuto. Que también es importante justamente estos datos, ¿no? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque puedes comparar, puedes comparar, ¿no? Te pueden vender una máquina, te pueden vender una máquina, y te dice, mira, ¿sabes qué? Esta máquina consume igual de aire, consume igual de presión de aire. Y su consumo es igual. Sin embargo, tenemos una frecuencia de, de impacto mayor, una revolución mayor, y es así como tú comparas máquina con otra máquina. ¿no? Mira, yo tengo, te, tengo una, una, una máquina más barata, pero que tenga los mismos, la misma frecuencia de impacto, la misma revolución, y el consumo también es igual. ¡Hala! ¿Quieres? ¿Te la vendo o no te la vendo? Entonces, ahí es donde tú puedes hacer las comparaciones justamente de estos, de estos tipos de equipos, ¿no? Otro, otro indicador que nosotros tenemos que conocer, ¿ya? Es el consumo de aire. ¿Con qué trabaja? Con 90 PCI. Con 90 PCI, ¿no? E estos datos, por si acaso, es totalmente técnico, ¿ya? Por ahí, si es que tienes, si quieres dedicarte a, al área de perforación o labura, Tienes que por lo menos saber estos datos. ¿no? ¿Cuál es el consumo de aire de una RNP, de una, de una Jacklen, no? Y más o menos está por los de 165 a 175 CFM, ¿no? ¿No? Esta espuma que, que ha salido, las, la, esta espuma que salió ya hace más de 10 años, creo, ya estaban por los 175 CFM, ¿no? Pero hay unas chinas que son las GT, que están por los 165 CFM, ¿no? Pero son más pequeñas y su, su frecuencia de impacto es de 1800 golpes por minuto, ¿no? Entonces es más pequeña, ¿no? Aún así tenemos un poco más pequeña y que son media chinitas y se desarman en el, en el momento que tú perforas, ¿no? Pero esto sí tiene que tener tus 90 PCI, ¿no? Por ejemplo, si tú, si tú vas a hacer unas perforaciones acá, acá, acá en lo que es la, la costa, tendrías que conseguir por lo menos una de 85, 185 CFM para alimentar, uno de 180 CFM para alimentar un, una Jacklet de 170 CFM. Lo importante es la presión, 
una vez que tú tengas la compresora, que es la 90 PCI, lo, lo, después tienes que fijarse, tienes que fijarte cuál es el flujo que eh, da para alimentar justamente estas perforadoras. Por ejemplo, ¿no? a ver, las SAS, vamos a ver las SAS. Las SAS 180, ¿no? Bueno. Las SAS de 185 CFM, acá está. ¿No? A ver. Estas son las compresoras que te pueden alimentar justamente, te pueden alimentar una, este, una yacle, ¿no? ¿no? ¿Cuánto es su presión que trabaja? 100, 100, 100 PCI. ¿No? ¿Y cuál es su, su flujo? ¿No? Su flujo de esta 120 PSI Consume 11 litros Bueno, esta es de 185 CFM ¿no? no 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 dice acá cuántos CFM es Pero se entiende que es 185 CFM En Lima, ¿no? En la, el nivel de costa, ¿no? Al nivel de costa ¿Ya? Es así como tú puedes ver, ¿no? Si quieres trabajar, sí, mayormente cuando tenemos trabajos, y yo utilizaba esta de 175 CFM, o si no, una compresora de, también, para cuatro, de repente, de 150 CFM, ¿no? CFM, ¿no? De 150 CFM, ¿no? Con esta, tranquilamente puedes alcanzar, este, para cuatro, cuatro, este, cuatro máquinas, ¿no? Mayormente lo utilizamos con tres máquinas nada más para no, ir, no, no un poco no esforzar justamente a la, al equipo, ¿no? Bien, es así como nosotros encontramos las especificaciones técnicas, ¿ya? Así que sería bueno de que tengan ese tip de colocar specification. A veces las, las informaciones que nosotros tenemos la encontramos de mayor, este, eh, mayor rango con, de, colocando por lo menos en inglés esta, este tipo de palabras, ¿no? Listo, seguimos con la capacitación. Entonces, tenemos lo que es la Yacle, tenemos esta Yacle, la, la Pick Hammer, que nosotros, este es para, para, yo lo he utilizado bastante para lo que es eh, este, superficie, ¿ya? para lo que es superficie yo lo he trabajado bastante, ya, perfora, perf tenemos perforaciones hasta de 3 metros, totalmente seco, totalmente seco, pero a veces utilizamos justamente lo que es la, un poquito de agüita, le echamos para el taladro para hacer justamente esta perforación. ¿Para qué sirven estas perforaciones? La pit camera no solamente sirve para hacer cuneta, sino eh, nosotros lo utilizamos para realizar justamente los, el, la plataforma de los rod drills. Eh, para esto justamente han sido las aplicaciones. ¿no? Perforaciones de 3 metros, 2.40 para nivelar el piso, ¿no? Nivelar el piso. Y la Yaclet que puede alcanzar aproximadamente los ocho pies, ¿no? Los ocho pies. Bien, eh, las explicaciones técnicas de los equipos de perforación mecanizado, eh, yo también igual sugiero de que siempre se, se hable un poquito más de, la, eh, de estos equipos, ¿no? De tanto las espe especificaciones que nosotros podemos encontrar, ¿no? Que es para una perforación rotopercutiva. ¿Cómo las encuentro? Esto es demasiado fácil. Tenemos páginas, tenemos cantidad de páginas de, de lo que es la, lo que es el Simba, ¿sí? lo, que es, lo que es la, la, marca, la, la, la marca de, de, de Atlas Coco, eh, la, eh, los equipos de Zambi, ¿no? que son, son muy, muy conocidos. Por ejemplo, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Simba. A ver, la 252. Ahí está la perforación. Esta es una especificación técnica de un jumbo, de una perforadora eh, en abanico, perforaciones de verticales, ¿no? Eh, lo que a nosotros nos interesa es cuánta es la longitud, de acuerdo también a la perforación que ellos utilizan por barra, ¿no? Mantén la longitud. Ya. Eh, no solamente eso, la importancia para el diseño de la perforación es justamente qué tipo de, de acá tenemos qué tipo de, de aceros de perforación utiliza. 
¿ya? Estas, estas perforaciones podemos tener, por ejemplo, este es eh, R32, la T38, la T45, son especificaciones netamente de las, de la, del tipo de acero de perforación, ¿ya? ¿Ya? A veces nosotros, este... A ver. Carlos, ahí está. Eh, a veces nosotros, nosotros en estas perforaciones que nosotros tenemos, cometemos un error, ¿no? ¿No? Cometemos un error. El error clásico es de que, y esto también me ha pasado, ¿ya? Me ha pasado cuando estaba muchacho. Este, a veces pensamos, ya, ¿sabes qué? Esta, esta, esta broca de perforación de 2.5 pulgadas, vamos a cambiarlo a 3.5, ¿no? Vamos a hacer este cambio. Vamos a hacer cambio, tengo las barras, tengo la, tengo la broca, así que de una vez hay que hacer el cambio. Entonces, a veces... A ver, ¿quién está con el audio? A ver, por favor, Carlos, si me apoyas con tu audio. Te dejo. Listo, era ya ampliar. Listo, entonces... Eh, eh, hay que considerar justamente de que estos equipos que nosotros nos colocan, nos ponen, que prácticamente que, eh, son especificaciones netamente de ellos, de estos equipos, pero no significa de que siempre vamos a hacer estos tipos de cambios, ¿no? sino que requieren otro tipo de, de tip, otro tipo de aceros de perforación. Por ejemplo, ¿no? lo que nosotros nos está, nos está faltando es, es qué cosa es el Shang Adapter. ¿no? A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver si tengo este equipo, pero vamos a ir avanzando. ¿ya? ¿Qué cosa es el Shang Adapter? ¿No? Y este, acá nos, nosotros nos olvidamos de qué es el Chang Adapter. ¿No? El Chang Adapter, el Chang Adapter es justamente esta, este, este, este componente, ya, es este, este componente es pieza clave de toda la, de todo el, de toda la sarta de perforación. ¿no? Entonces, es lo que une de la, del drifter, de la máquina de perforación, a las barras de perforación. Entonces tenemos que considerar el Chang Adapter para justamente estos tipos de, eh, para estos tipos de cambio que nosotros tenemos. ¿no? Como ustedes pueden ver, bastante, bastante estos aceros de perforación, pero sí siempre hay que pensar en el Chang Adapter. El Chang Adapter es como si fuese una broca o una barra de perforación y siempre tenemos que considerarlos en nuestra lista para justamente realizar el cambio. Y también para hacer el costeo también, ¿no? Para hacer el costeo, ¿no? Y lo más apreciado que yo pueda tener, y para todo diseño, de, de no solamente diseño de perforación, diseño de perforación, ¿no? Es saber qué dimensiones tenemos con lo que son los equipos, ¿no? Acá podemos ver un equipo de perfil, cómo estos equipos pueden hacer las perforaciones. Acá dice a lo mucho 45 grados eh, de inclinación, ¿no? Eh, por acá tiene justamente esta, esta viga que eh, lo que hace es rotar, ¿no? hace las rotaciones y hace totalmente una perforación en abanico, ¿no? una perforación en abanico. Este es lo más importante que nosotros podamos, podemos ver eh, de una especificación técnica cuando nosotros manejamos con lo que son los equipos. ¿no? A ver, vamos a ver acá. A ver, a ver, ¿dónde encuentro esto? Uh, uh, uh. A ver, acá está. ¿Dónde se encuentra el Shang Adapter? Un momento. Bueno, este equipo es el DD421 de Zambi, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este equipo. Tenemos acá lo que son las brocas, ¿no? Las brocas, la barra de perforación, esta parte de la barra de perforación. 
¿no? la barra de perforación y también acá esta parte esta parte es el chan adapter ¿no? esta parte es unida lo que une justamente del drifter este es el drifter con lo que es la barra de perforación y estos son los aceros de perforación que tenemos que considerar cuando te pregunte cuáles son los aceros de perforación que tenemos que realizar justamente en este frente es chan adapter ¿no? el chan adapter la barra de perforación y lo que son las brocas o sea, tú para que hagas un cambio de broca de perforación, tienes que considerar también el chan adapter, ¿no? A veces no lo consideramos. Se lo digo por experiencia, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces ya conocemos este equipo, que es el CIMA, al igual también que como el equipo, por ejemplo, de este equipo de la... También podemos encontrar un DD421 con las especificaciones técnicas. Probemos, no nos no, no va a costar más de un minuto. Siempre la palabrita mágica. Listo, entonces acá tenemos este equipo, ¿no? El LD421, ¿no? ¿Cuáles son sus especificaciones técnicas? Sus revoluciones por minuto, ¿no? Su torque, su percusión, la percusión justamente, y por ejemplo acá la presión, la, 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 la presión de percusión que nosotros tenemos, ¿no? Y podemos ir conociendo poco a poco su, este, las especificaciones tipo de la, de la perforadora, ¿no? ¿Cuál es su, su, su amplitud, su ataque de estos equipos de perforación? Tanto como, como mire, fácil puede perforar un ancho, pues, ¿no? De 9 no, eh, metros, 970 milímetros, ¿no? A una altura de 6 metros, punto, casi 6.70, ¿no? Este son, es su área de perforación que nosotros conocemos. La longitud que es importante también de conocerla, ¿no? Para, ¿Por qué? Porque es importante para el traslado, ¿no? ¿No? Este, y también las especificaciones para el diseño, que es el radio de curvatura, ¿no? El radio de curvatura también es importante para que nosotros podamos diseñar también las labores mineras, ¿no? Entonces, eh, está fácil de encontrarlo, ¿no? así que ustedes puedan, pueden ustedes mismos buscar, hacer esta práctica para que ustedes no se les olvide, ¿ya? Listo, entonces hemos visto lo que es cómo encontrar las especificaciones técnicas de estos equipos, ¿no? Bien, ya expliqué lo que es la perforación rotopercutiva, eh, es justamente la combinación de la rotación con la percusión, tenemos un rango de avance justamente de esta perforadora, ¿no? Y justamente la importancia de estos guiadores, ¿no? Solamente por ahí mencionaban de este guiador central, ya a veces se desgasta, se desgasta este guiador central, también se desgasta la barra de perforación, ¿ya? Y eso también, estos tipos de guiadores también hay un desgaste, ¿no? A veces no consideramos dentro de nuestra desviación de taladros justamente estos tipos de desgaste, ¿no? Y acá esta parte, esta parte es la que se genera justamente el avance de la perforadora, ¿no? Esta, esta mesa que nosotros tenemos, este... Claro, esta, esta, bueno, este es la, eh, la, este es el pistón de avance para que, para que toda la viga llegue a topar lo que es la, la superficie, ¿ya? Y acá también, bueno, acá no, no, no está graficada, acá hay una mesa, una mesa para que avance el drifter, ¿no? Para lo que haga también el, como cuarto fundamento que es el avance, ¿no? El fundamento de la perforación, ¿ya? Bien, ¿cómo hemos conocido un poco de las partes también del yumbo? Y esta es la perforación, no solamente en frente, sino también la perforación en brecha, ¿no? Esto va a depender del método de explotación. Ustedes pueden ver, por ejemplo, eh, método de explotación en, en YouTube. Eh, pues, Atlas Coco también ha hecho los, los métodos de perforación. Por ahí sé que por ahí no... 
botar un fin. Acá hay un método de perforación que es en Bresting. Cut and fill mining is a favorite. Vamos, vamos a ver este método, ya, para que ustedes recuerden, de repente hay algunos que lo recuerden y otros lo pueden justamente observar y hacer justamente algún tipo de pregunta, ¿no? Choice for steeply dipping and sometimes irregular ore bodies and preferred by mines that require the is a favorite choice for steeply dipping and sometimes irregular ore bodies and preferred by mines that require the capability of selective mining and adaptability to variations in the rock mass. It is generally referred to as a small-scale mining method. Mining is carried out in horizontal slices along the ore body where the bottom slice is mined first. The excavated area is then backfilled and production continues upwards. Each production level is accomplished by drifting until the entire slice has been mined. The slice is then backfilled and the fill becomes the working platform from which the next level is mined. Backslashing is done for providing access to the upper slices within the stope. When a stope is completed, a new access drift from the ramp is created to continue the production within the upper stope. One of the advantages with cut and fill mining is the possibility to reuse waste for backfill material, such as tailing sand from the processing plant or waste rock from development. To mine the ore in one of the slices, we first need to drill blast holes. The next steps are charging and blasting the ore, and then ventilate the toxic blast fumes. The ore is then mucked out and dumped into an ore pass or onto a truck. Before continuing with the next round, the rock needs to be reinforced. How this is done is decided by the mine for each individual situation. The mining continues until the entire slice of the ore has been mined. Since the mining can be tailored to suit the shape of the ore body, it is possible to minimize dilution of waste rock. To get access to more production points, a second entrance can be opened at another level in the ore body and excavated in parallel. The equipment used for mining the ore is usually the same as what is used for development. As the ore body is mined, the rock stresses increase in the pillar above the mined area. Cut and fill mining is regarded as a low productivity mining method, but the advantage is high selectivity with good ore recovery and low dilution. Bien, vamos a ver eh, cuál es lo importante de este video. Bueno, hemos visto de que hay una... Bueno, son métodos de explotación que nosotros tenemos, no es el único. ¿no? Ahí tenemos también el Zuleden Stopping. Vemos de que en esta parte son frentes que no tienen cara libre. ¿ya? ¿Cuándo se considera cara libre? Cuando, eh, la per cuando esta cara, la superficie, hay una superficie libre, totalmente libre, sin obstáculos, para eh, que está paralelo a la perforación, es paralelo a la perforación. ¿no? Entonces, eh, vemos que hay un frente de perforación. Ingeniero, pero acá hay cara libre. No, 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 no consideramos esto cara libre. No, no consideramos esto como cara libre. No, no consideramos de que, de que es una cara, sí, pero toda cara libre la vamos a considerar paralela paralela a la, a la a lo que es la perforación de taladros, ¿no? Entonces estamos viendo de que 
de que hay una perforación de la galería principal, ¿no? Hay un relleno, hay un batido de, eh, para justamente llegar a, al, al segundo este, al segundo corte. Sin embargo, acá eh, se rellena y se deja una cara libre paralela al taladro, ¿no? Entonces, para que ustedes vean qué cosa es cara libre. Ahí está, justamente es esto, ¿no? La perforación que se está realizando de este Rocket Boomer es justamente los taladros que están así están siéndose horizontales. Y cuando son horizontales, completamente horizontales, estamos viendo de que este es paralelo a esta cara libre, ¿no? Son paralelas a la cara libre. Entonces estamos hablando de que acá tenemos una cara libre, ¿no? Por eso que en superficie, en minería superficial, nosotros consideramos cara libre, ¿no? Que por lo menos deben tener dos caras libres para lo que es la perforación superficial, ¿no? Por lo menos, para que sea totalmente eficiente, ¿no? Entonces es importante, ¿por qué el área de producción no se preocupa en los brestis, no? ¿Por qué? ¿Por qué no se preocupa de los brestis? Mayormente hay un buen avance en los brestis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cara libre. Pues. Es casi lógico de que tú veas una, una, una voladura deficiente en un brestis, ¿no? Es ilógico. Es lógico que no, no se puede aceptar eso, ¿no? De que te salga la voladura, que te salga una mala voladura en un brestis, ¿no? ¿no? O sea, sería malazo, pues, ¿no? Ya, dedícate a otra cosa, no sé. Listo. Bien. ¿Hemos visto lo que es el Bresti? ¿No? Esto ya lo hemos visto. Y vamos a ver, por ejemplo, para un área, para esta área, vemos cómo, por ejemplo, esta perforadora, ¿no? Podemos ver cómo es la cobertura, ¿no? Ya, ya les he explicado ese tema a ustedes, ¿no? Cómo esta cobertura. Por ejemplo, para el Raptor 442R, ¿no? que esto le llaman el, el MUC, y pues no le llaman, ¿no? justamente pequeño, ¿no? sus dimensiones que nosotros tenemos. ¿no? Esto ya les he explicado porque es un tema de perfil. Pero el Rock de Boomer, por ejemplo, el 104, miren, nosotros tenemos que es una sección de 6 a 20 metros cuadrados. ¿no? Tranquilamente puede agarrar un 4.7 por 4.7 para realizar este tipo de perforaciones. ¿no? Y comúnmente va cambiando la sección, nosotros vamos cambiando también los, estos órdenes ¿no? de, de perforadoras. ¿no? Cada vez vamos a necesitar uno de más grande dimensión para hacer justamente este tipo de perforación. ¿no? Por ejemplo, en el Rocker Bomber 208.1 tenemos un 6, 6 por 6 tranquilamente puede hacer la perforación. ¿no? Tranquilamente puede hacer la perforación. Entonces, ya estamos viendo cómo, cómo la parte de la sección... Eh, la parte de la producción te va a hacer como criterio, te va a hacer seleccionar la parte de la sección, qué sección vas a requerir y también qué tipo de equipo vas a requerir. Entonces, ambas se relacionan y por eso nosotros tenemos ese criterio de selección de equipo. ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Yo creo que sí. Un poco medio, este, no calladitos, creo. Por ahí creo que el que más sale es Michael. Listo, perfecto. Bien, vamos a ver cómo es una perforación en abanico, ¿no? Eh, esta es una perforación en abanico de, de la minera contestable, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer una planificación de la perforación? para la voladura, ¿ya? Esta voladura que nosotros tenemos es de 10 metros, sin embargo siempre tiene que haber una planificación, ¿ya? Este es de la mina condestable, como les he explicado, pero tenemos un nivel inferior, que es la parte amarilla, ¿no? Un nivel inferior, que es la parte, esta parte amarilla que nosotros tenemos, y un nivel superior, que es la parte, la parte este nivel superior que justamente es donde se comprende lo que es el yacimiento mineralógico. Entonces, por ejemplo, acá vemos, eh, acá vemos justamente cómo hacer el slot, ¿no? El slot, ¿para qué sirve? ¿No? 
¿Cuál es lo importante en una voladora? Lo importante en una voladora es hacer el slot. ¿Qué cosa es el slot? ¿Alguien me puede decir qué cosa es el slot? O es una usted, chimenea ¿no? ahí. Es una chimenea ahí que para sacar cara libre, ve. Ay, ay, ay. Eso, ¿no? Sobre todo muy bien, muy bien a los dos. Muy bien. Es una chimenea, ¿ya? Es una chimenea, pero que se considera como cara libre, ¿no? ¿Para qué? Para ser más eficiente, más eficiente el disparo, ¿no? Sí o sí tenemos que hacer, es como el arranque hasta un frente, ¿no? Sí o sí esto. ¿Qué pasa si el slot sale a la voladora, sale mal hecha el slot, ¿no? Y nosotros deseamos que realizar justamente otra, otra voladura en base a un slot mal hecho. Lo que vamos a tener es una voladora deficiente. Entonces, lo que primero tenemos que preocuparnos es de que el slot salga totalmente eficiente al 100%. ¿no? Listo. Entonces, viendo esto, vamos a ver un poco lo que es la secuencia de voladura que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo es acá es el método, no? El método que, se, que, que es, en realidad es... A ver, vamos a dibujarlo, ¿no? Vamos a dibujarlo. Mm. Ya. Primero, tengo mis, mis ventanas, ¿ya? Y este va a ser mi pilar, ¿no? Mi pilar. Entonces, tengo todo mi cuerpo que es así de esta manera, ¿no? Mi cuerpo del yacimiento mediológico es así, más o menos. Como un manto, algo así, ¿no? Un cuerpo, un cuerpo mineralizado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo justamente es realizar las perforaciones ¿no? Mm, mm, mm. 45 grados realizar las perforaciones para que justamente la gravedad ayude a que esta caiga justamente en esta ventana ¿no? en esa ventana ¿no? Ahí está. Y para que esta gravedad también, al, al igual, caiga sobre esa ventana, ¿no? Entonces, ya no es necesario de que el scoop va a estar bandeándose por todos lados para estar limpiando todo esto, ¿no? Sino que solamente va a estar, va a estar limpiando esta zona, porque esta zona, por gravedad, va a caer hacia, hacia las ventanas, ¿no? Hacia la, ese es el método de explotación un poco para ponerle en contexto a ustedes. Y una vez el slot que nosotros ya hemos realizado, justamente se va sacando, justamente, realizando las perforaciones en abanico con esta parte, y luego sigue esta parte, ¿no? Como vemos, la parte rosada es la donde, donde justamente se realiza la perforación. ¿Ya? Bien, tenemos la parte amarilla, cómo se realiza la perforación. Entonces, prácticamente mi voladura va a ser el slot, estas, estas, estos disparos, ojo, no se dispara to todo, ¿eh? no se llega a disparar todo. ¿No? La idea es disparar unos 5, 8 filas para que nosotros justamente realizamos la limpieza de esta, ¿no? Que comenzamos a realizar la limpieza y no tengamos mucha longitud, mucha longitud rota porque sí puede ser no perjudicable para el equipo. En realidad estos equipos del scoop se manejan netamente con, con, este, con mandos, mandos dirigidos, ¿no? Telemando, sí, telemando. Con telemando, muchas gracias, muchas gracias. Sabes que la memoria se me va. Con telemando. ¿Ya? Listo. Bien, una vez justamente realizado estas perforaciones, ya se realiza la voladura. ¿ya? Y estas son las perforaciones de producción que nosotros le llamamos. ¿eh? Se principalmente en minería subterránea, son equipos que funcionan con energía eléctrica de 440 voltios. Montado sobre ruedas, rendimiento con condiciones óptimas de 600 a 800 metros mensales barrenados, ¿no? Bien, estas son las, eh, igual, las condiciones que nosotros tenemos, los equipos que nosotros, eh, los modelos que nosotros tenemos, también de acuerdo a la perforación, ¿no? A su perforación que nosotros, que nosotros realizamos. Pueden buscar de acuerdo a los modelos y de acuerdo a las especificaciones técnicas que se tiene y también poder ver justamente estas, estos rangos de perforación, las áreas de perforación eh, que tiene justamente estos equipos, ¿no? Bien, un poco para hablar 
de los modelos eh, eh, en abanico, ¿no? Para un Sigma H252, eh, la 1252 y el 1352, tenemos la consola y el péndulo de 90 y 360 grados, ¿ya? ¿Ya? Este creo que también tiene un modelo en 3D. Me parece que sí. La cuestión de buscar, ¿ya? Esto me parece que sí, que sí, recién lo he comprado. O recién me lo han comprado. Y este, acá tengo, por ejemplo, una mesa de deslizante, que ya lo hemos visto, ¿no? Con un rotador de 360 grados, en la cual justamente hace este tipo de perforaciones, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá solamente llega hasta 45 grados, tiene su tope, ¿no? Para realizar justamente esta perforación es sin abanico, ¿no? Acá ya es de tipo radial, tanto positivo para negativo. Y acá también, un, acá estos meses, no solamente es la mesa de deslizante y el péndulo, el rotador, porque este ya comienza a ser taladros netamente este, paralelos, ¿no? Netamente paralelos, ¿no? Con una mesa de deslizante ya hay una, una amplitud y también una, una eficiencia de perforación, ¿no? Una eficiencia de perforación. Ya no es necesario que el equipo se comience a mover para realizar la perforación, sino ya tiene un área de trabajo más de mayor, de mayor dimensión, ¿no? De mayor dimensión. A ver, déjeme buscar un minuto si no lo encuentro. A ver, a ver. Por acá lo tenía, creo. Uh -huh. Vean, van a esperar un ratito. Pasado. Qué extraño. Ahí ya. Es un equipo FBX. Vamos a ver esta. Ahí está. Este es un equipo Simba. Como pueden ver, ¿tiene esa mesa de deslizante o no tiene? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Tiene mesa de deslizante o no tiene? ¿Mm? No tiene, ¿no? ¿De qué tipo estamos hablando? Del primero, ¿no? Vamos a ver esto. De este, de este, ¿no? Este estamos hablando. Solamente tiene péndulo y rotador, ¿no? Ahí está. Acá está el portabarrenos, el portabarrenos, el portabarras, para realizar las perforaciones, ¿no? Listo. Perfecto. Vamos a salir de esto, para que pesa un poco. ¿Qué equipo tenemos? A ver, se colgó, ahí está. ¿En dónde trabaja, por ejemplo, todo ese tipo de equipos? Acabamos de verlo, eh, un Rocket Boomer, el que ustedes han visto también es un Rocket Boomer, ¿no? Es de este tipo, ¿no? Su perforación es... Este, que nosotros tenemos pueden alcanzar de 15 a 20 metros, 20 metros de longitud ya su diámetro llega a alcanzar de 64, 64 milímetros que es de 2 pulgadas y media mayormente nosotros cuando hablamos hablamos en pulgadas ya y una velocidad de, de penetración de 25 metros por hora ¿no? con un rendimiento de 200 metros por día 
Esto es importante, ¿ya? Esto es importante de la, del metraje, cuánto, cuántos metros por hora nosotros tenemos, ¿no? Si es una perforación de 10 metros, estamos hablando de que son de dos taladros aproximadamente por hora, ¿no? De dos taladros por hora, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos el Minsur, ya este ya es un equipo ya un poquito un poco más antiguo que se tiene, con una perforación de 12 metros, ¿no? Y su velocidad de, pe de penetración es de 12 metros por hora, ¿no? Con un diámetro de perforación de 2 pulgadas, ¿no? Y un poco más pequeño, ¿no? Un Simba, por ejemplo, este Simba de H157, tenemos acá. Estamos hablando ya con una velocidad de penetración. Ojo, el diámetro de perforación todavía sigue siendo de 64, de 2 pulgadas y media. Con una velocidad de penetración de 30 metros por hora, ¿no? De 30 metros por hora. Y miren su desviación. Su desviación de taladro, mira, a 25 metros por hora. De acuerdo a, también a la... A la al, al tipo de, de broca que se tiene, por ejemplo, acá hay un T38, ya es de un 11%, ¿no? De un 11% de desviación. Y acá, por ejemplo, un TAC 56 con un retráctil de 3 pulgadas, estamos hablando de un 3%, ¿no? Miren qué importante justamente es definir la desviación de taladro, ¿no? ¿no? Es importante, mayormente nosotros tenemos que alcanzar menos del 3%, 3, 3 ¿no? Para uno de 25 metros. 0.75 metros es bastante. 0.75 metros es bastante. Entonces, para, para nosotros, para tener una elección de una, definitivamente, de una desviación de taladros, tenemos que ver qué tipo de, de, este, de, eh, de acero de perforación vamos a elegir. ¿no? Es importante los aceros no solamente quedarnos con, con uno solo, sobre todo el T38, puede ser también el R38, o el T42, también el T45, eh, para, mientras más sea, más ancho sea las dimensiones eh, de la barra de perforación, también vamos a tener menos deviación de taladros. Ingeniero, no solamente eso, no solamente eso, no, sino también muchas veces eso, eh, de la deviación de taladros, puede ocurrir por, por uno, por, por este por la, el estacionamiento de la plataforma de perforación también es donde nosotros debemos atacar justamente para la división de taladros ¿no? a veces no controlan los clinómetros no controla solamente estacionan el equipo y el yumbero no controla los clinómetros ¿no? ¿cuáles son los clinómetros? de repente no conocemos clinómetro no sé clinómetro de burbuja y es importante justamente para tener una buena eficiencia en la acá está un clinómetro ustedes van a poder ver de que este kilómetro se tiene por a, por dos lados se tiene por dos caras se tiene para controlar la longitud transversal del equipo y la longitudinal no tanto para cuando nosotros estamos en rampa controlar justamente la el paralelismo con esto controlamos el paralelismo para que el equipo esté completamente paralelo a la labor no paralelo a la labor ¿Cuál es también otra de la importancia para la desviación de taladros? Es escoger un buen tipo de broca, ¿no? También es qué tipo de, de acero de perforación de broca de, de los insertos de carburo de tusteno, de los botones de los carburos de tusteno que, que vamos a elegir justamente, tiene que ser qué tipo de, de, este, de, este, de botones vamos a utilizar, ¿no? Eh, estos botones, por ejemplo, el balístico, el semibalístico y el esférico, es de acuerdo a que, este, de acuerdo a la dureza, ¿no? ¿Cuál vamos a utilizar? El más duro, el muy alto, digamos, que hemos visto, por ejemplo, mayor a 200 megapascales, por ejemplo, este tipo de, de, este, de botones, ¿no? Cuando es una perforación regular de, de 50 a 150, 200, mega, 200 megapascales ya estamos utilizando un semibalístico, ¿no? Ya cuando es una roca regular, menos de, menos de los 50, ya podemos utilizar, por ejemplo, el balístico, ¿no? Para que se genere, para que en realidad estos, estas brocas es de menor, menor costo, ¿no? Y ese también son de mayor costo, ¿no? Mayor ese costo. Bien, este es una, un ejemplo de cómo nosotros tenemos la, la barra de perforación, el Shang Adapter, una, un acople de barra, ¿no? Un acople de barra, 
la barra de, de perforación de, de ambos por lado a lado son, son, este, son con hilos y justamente esta barra, esta broca de perforación. ¿no? Entonces acá la broca, la barra, el chang adapter y el coupling, ¿no? El coupling adapter que nosotros tenemos, ¿no? ¿No? Listo. Tenemos distintos tipos de barras de, de perforación, la barra de extensión, eh, la barra de speed rocks, ¿no? la guía, la barra guía, justamente esta barra. Esta barra y el tubo guía también va, va este, vamos a tener justamente con estas perforaciones la menor desviación, ¿no? Sobre todo cuando nosotros tenemos una, una broca retráctil también, ¿no? Estas brocas retráctil van a, a, van a procurar tener una menor, una menor desviación de taladro, ¿no? A menor de mis Vamos a ver un diseño de voladura. Esto vamos a ver un poquito. Lo he sacado. Sacado de. Está interesante este, este videito. Listo, entonces hemos visto eh, cómo se realiza el carguido de un frente, un frente. Ya, eh, 
lo que hemos visto de manera muy lenta ya es el, la secuencia de la secuencia de voladura creo que por acá tengo la, el video de este el video más rápido no nosotros hemos visto la secuencia pero acá es Listo. Entonces, en realidad ese disparo es, es lento, ¿eh? no, es, no es tan rápido, ¿ya? No es tan rápido. Vamos a ver cómo nosotros tenemos que hacer una secuencia de disparo. ¿Ya? Eh, bueno, el objetivo de, de, de ser justamente esta voladora es tener un mejor avance, una fragmentación adecuada, un buen perfil del tuno, el túnel, y no generar la sobreexcavación ¿no? en este tipo de, tipo de roca. Bien, eh, vamos a conocer un poquito estos tiros de, estos son la voladora de arranque, estos son considerados los de relleno, los de producción, ¿no? Los, esos taladros los llamamos, a ver, vamos un poquito, estos taladros los llamamos las ayudas de corona, esta es la corona, ¿no? Los hastiales o de contorno también lo llamamos, y esto lo de acá se llama los arrastres, ¿no? Luego, todo esto le llamamos de producción, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta diferencia? Porque sí, hay un distinto carguío que nosotros realizamos de acuerdo justamente a cada tipo de taladro, a cada ubicación de taladro. Obvio de que esto no tiene una, una cara libre, por eso justamente es donde se realiza la mayor potencia, la mayor carga de explosivo, ¿no? Y en la corona, donde nosotros corona y los, 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 los taladros de contorno, es donde nosotros justamente vamos a realizar y que este sea como un corte de pastel, ¿no? Para justamente tener como objetivo, como menciona el, el objetivo, es minimizarlos eh, el, la sobrerotura, ¿no? O el golpe o los daños que nosotros podamos realizar justamente en la corona, ¿no? ¿No? Bien, hemos explicado un poco lo que son los... los, este, los, los los tiros, los, los cada, cada taladro, ¿no? Los principios básicos de tronadura, ¿no? Es el rendimiento de disparo, es el avance entre el disparo por metros sobre la profundidad justamente de la perforación, de la perforación, ¿no? Acá se saca el rendimiento de disparo, ¿no? De disparo, que puede estar, tiene que estar en un 95%, ¿no? Ya este es como un sueño, pues, ¿no? El 95% mayormente a veces alcanza en el 80, 85% del disparo, ¿no? ¿No? La carga específica eh, que está en kilogramos de explosivos sobre metros cúbicos de la roca, ¿no? Hoy llamada justamente el factor de carga, ¿no? ¿No? El factor de carga y el factor, eh, el factor de potencia, acá había un error en la diapositiva, el factor de potencia es el peso del explosivo sobre el tonelaje de la roca, ¿no? Sobre el tonelaje disparado, ¿no? ¿No? Los tiros periféricos de corona de, corona, de corona, de contorno, dan forma a la sección y deben proporcionar una margen que el, el emboquillado del disparo siguiente, ¿no? Bien, este, vamos a ver acá eh, como, como principal eh, este conocimiento o técnica que nosotros debemos tener es la cara libre, como les había dicho, ¿no? Esta cara libre que nosotros vemos es paralelo a las perforaciones realizadas, ¿no? Por ejemplo, esta cara libre, ¿no? Es paralela a estas perforaciones. A estas perforaciones son paralelas. Esa es cara libre. ¿El de acá tiene cara libre? No, no tiene. No tiene cara libre. Profesor, entonces, ¿cómo, te, ¿cómo hacemos el disparo? Le hacemos su cara libre, ¿no? ¿Cómo le hacemos su cara libre? Su cara libre lo hacemos en el arranque, ¿no? En el arranque. Ese es el arranque realizado, 
para justamente esos tipos de, de voladura, ¿no? Voladura enfrente y voladura, bueno, acá dice en banco, pero es voladura en tajeo, ¿no? En tajeo en banco porque es un volador en banco es en voladura superficial. ¿no? Bien, conocido esto, tenemos variedad, variedad de, de variedad de arranques, ¿no? Por escoger los más, los más bonitos y los más fritos. Que bueno, la final es eh, en Jumbo utilizamos bastante el hexagonal, ¿ya? Bastante el hexagonal utilizamos, ¿ya? Eh, eh, en Cruz lo utilizamos, por ejemplo, este es en Cruz, ¿no? Este es en Cruz, el de acá, este es en Cruz, ¿no? Este o este lo utilizamos, ¿ya? El arranque hexagonal aunque no crean, esto también parece, es un, como un hexágono, muy parecido, ¿no? Es lo más, lo, lo que se utiliza más en perforaciones en frentes, acá en esta, en, en las mineras de Perú, ¿no? Esta la utilizamos en, en esta, también esta la utilizamos bastante en, en subterránea, perforaciones de seis taladros, utilizamos también el cabeza de toro, ¿cuál es el cabeza de toro? Es, es este que le, que le conocemos el cabeza de toro ¿No? donde el carguillo el carguillo con voladura o con explosivo lo hacemos acá ¿no? acá colocamos los cartuchos acá se colocan los cartuchos ahí está ahí se colocan los cartuchos y esto se deja como cara libre ¿no? ahí es donde nosotros formamos la cara libre, ¿no? Ahí por ahí hacen, hacemos una voladura en cruz para mejorar también lo que es el arranque, ¿no? Para lo que es el arranque. Bueno, los errores clásicos de perforación es la desviación de taladro, ¿no? La desviación de taladro, ¿por qué? Pregunto, o sea, todos esto lo conocemos, ¿no? La desviación de taladro. ¿Por qué se desvían los taladros? Hoy teniendo un equipo a veces tan, tan este, un equipo tan, tan electrónico, ¿no? O mecatrónico, ¿por qué, se, ¿por qué hay desviación de taladro, no? Es porque no, justamente nosotros no aplicamos los controles. Desde un inicio, ¿no? En primer lugar, la perforación, la, la plataforma de perforación del perforista, ¿está bien colocado? La pregunta es, ¿cómo lo coloca bien? Con los kilómetros. Ya, ok, perfecto. ¿Han pintado el diseño de malla de cada taladro, sí o no? No, no han pintado, solamente han pintado los cuadrantes, ya. Segundo error, ¿no? ¿Han pintado bien? ¿Lo han pintado bien? ¿Han colocado sus guías, no? ¿Han colocado a cuántos metros están la, la, las guías de, de los cordeles que ha dejado topografía? De repente 30, 40 metros, ya de una longitud muy, le, muy lejos para justamente hacer el mercado de, mercado de malla también es un error que se tiene para hacer la voladura, ¿no? A veces esperamos de que el topógrafo venga, que se acuerde de nosotros para hacer ese tipo de voladuras, ¿no? No, es llamarle al, al, al jefe de al jefe de este al jefe de guardia o nosotros mismos como, como supervisores llamar a justamente al, a topografía para que para que realice este tipo de controles, ¿no? Que es la la, este, los puntos de dirección, ¿no? Colocar los puntos de dirección. Esos son los errores clásicos de lo que es la perforación, este, los errores de perforación. Otro error de perforación es las brocas desgastadas, los, eh, el, el mantenimiento deficiente, el engrase deficiente de las brocas, de, los, de, los, de las articulaciones, ¿no? Eso va a permitir de que haya, que haya un, una desviación de taladro, ¿no? Una desviación. Y netamente la operación del equipo, ¿no? El operador tiene que estar totalmente capacitado. Bien, entonces, a veces tenemos una perforación, esta es lo que se quiere. Tener una perforación, así como tú comienzas la perforación por acá, ¿no? Eh, quisieras tener una perforación tal cual lo has comenzado, también con, cómo también terminarla, ¿no? Y esto pasa muy clásico en los tipos de chimeneas BCR, ¿no? Comienza bonito, pero al final termina un desastre, ¿no? Así, ¿no? Comenzamos así y terminamos así todo 
con una deviación de 50 centímetros. Imagínense una deviación de 50 centímetros. Realmente es desastroso, ¿no? Pero sí, sí hemos, yo he tenido oportunidad de poder ver justamente esta división de taladro. Entonces hay un problema ahí que es justamente controlable de acuerdo a, a la perforación. ¿no? La distancia también de los taladros, una distancia, un pintado de malla, va a ser que nosotros tengamos una buena distancia de taladro. Una estandarización justamente de, de estos tipos de taladros también nos va a permitir que, que tengamos una, una, correcta, este, una correcta voladura, ¿no? ¿no? No pintamos la malla, no pintamos los cuadrantes, no pintamos los taladros. Ahí sí hay una, 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 este, una, este, un error, ¿no? Vamos a ver acá. <coughs> hay un video, es totalmente convencional, para que vean cómo también se realiza el carguillo. ¿Y cómo le da secuencia? Es así de sencillo que se realiza la secuencia. Al igual también que ahorita le voy a enseñar para hacer la secuencia con eh, Fanel, ¿no? Es verde nomás, es caldito. No, 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 no,
A ver, pregunta. ¿Para dónde sale la, la, el disparo? ¿Hacia la cara amarilla o hacia la cara roja? ¿Quién podría responder eso? Hacia la roja, Inge, tiene cara libre. Ay, y hacia la amarilla no se puede. ¿Qué opinas? Igual Inge, siempre va para... Sí sale también. Pero, sí sale, va banquear, ¿no? pero va a banquear algo fuerte. Claro, claro, muy bien, Michael, claro, muy bien. Claro, definitivamente, como dice Michael, mayormente nosotros tenemos que ver eh, cómo está la, el, la cómo está justamente la fractura, la orientación de las fracturas, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá vamos a contar las fracturas. Mira, es una roca eh, que sí es muy probable de que esté alrededor de los de los 150 megapascales veo que es una la, bueno la roca está mineralizada es cuarzo tiene cuarzos eh, piritoso no es probable de que de que puede no regular no creo que sea por lo menos una buena no de 100 a 200 megapascales no que hemos visto en el en el en Vienaski, no por lo menos tiene esa esa dureza ¿no? y sí la salida como ustedes como dice menciona y, le, y le, le pregunta, ¿no? ¿Para dónde va a ser la salida? Le pregunta a su maestro. ¿no? Su maestro le dice, con su, con su linterna le hace así, ¿no? Hacia allá, dicen, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Su, su manera de hablarlo, hacia abajo, hacia allá. Claro, definitivamente es perpendicular hacia las, hacia las fracturas, ¿no? Hacia, la, hacia, la, hacia el buzamiento de las fracturas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el disparo? ¿Ya? Listo, perfecto. Listo, llegamos a la parte más interesante. Ah, eso por fin, dice. Bien, vamos a ver que hay una, una secuencia de periodo corto y una secuencia de periodo largo. ¿no? Estos son los Excel que tenemos de 0, 25, 50, 75. Todos son periodos en milisegundos. ¿ya? Y el tiempo nominal es de 200, 400, 600, 1000 milisegundos, 1400 de un periodo largo, ¿no? Este es de, de, de la, del periodo de EXA, este es Excel, Excel de EXA, ¿ya? Ahora, vamos a ver el de FAMESA, ¿cómo es ya? Este FAMESA. Ustedes se van a la fame, a FAMESA y este va a ser como su coquito, ¿ya? Tiene todo acá, tiene todo. Por ejemplo, el cordón detonante, ¿cuál es la velocidad de detonación del cordón detonante? Es de 7.000 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad de detonación de la dinamita? Está por los 4.200 o 4.500, ¿no? Pero no llega en realidad, su realidad, su realidad es otra cosa, ¿no? Llega a 4.200, por ahí, ¿no? 4.000, 3.900. ¿Cuál es su velocidad de detonación de la, del, de, bueno, no está acá, del ANFO? Está por los 3.000, 3.500, ¿no? 3.200, 3.500, ¿no? Su velocidad de detonación, por ejemplo, de la emulsión, está por los 5.000, 5.200, 4.800 puede llegar. Entonces, vamos a ver, eh, esto es, este es como su, como te digo, repásenlo, ustedes saben, ya, si ustedes ya, todo esto se lo saben, son tromes, ¿no? No necesariamente todos, pero por lo menos, sí los que ustedes quisieran conocer, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el fanil, ¿no? Vamos a ver. Ya, el fanel. Nunca se guíen acá, esto es como algo que a ustedes no le no les debe de... Sí les debe interesar, pero acá tenemos la ficha técnica, ¿no? Periodo corto y periodo largo, ¿ya? Profesor, el periodo corto es que el, es el, el más chiquito y el periodo largo es el más largo. No, no. Periodo corto es de color rojo, periodo largo es de color amarillo, ¿ya? Ahora, ¿cómo es su presentación? Su presentación del periodo corto. Estamos hablando de, por ejemplo, de, este, de 0, 25, 50 milisegundos como el que tenemos, tenemos del Excel. Sin embargo, el periodo largo es un poco más que el de Excel, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos medio segundo, un segundo, 1.5 segundos, 2 segundos, 2.5, ¿no? Entonces, cada, cada vez incrementa, cada vez incrementa 500 milisegundos, ¿no? Ojo. El profesor me dijo que es 500 milisegundos. No, no solamente 500 milisegundos. Por ejemplo, mira acá, aumenta a 600 milisegundos, ¿no? 
Por ejemplo, acá dijo, no, el profesor dijo que el periodo corto es 25 milisegundos, pero acá, por ejemplo, mide de 250, aumenta 300, ¿no? Entonces, eso es distinto, distinto, ¿no? Es como un formato que al principio se cumple, ¿no? Periodo corto, 25 milisegundos. Periodo largo, medio segundo. Para nosotros es así. Sin embargo, tenemos que considerar siempre estas especificaciones técnicas, ¿ya? Entonces, viendo esto, viendo esto, vamos a, a ir acá, ¿no? Listo, entonces tenemos eh, algunas eh, similitudes, por ejemplo, el periodo corto con el número 8 es el periodo largo del número 1, ¿no? Así como el periodo número 12 del periodo de milisegundos es el periodo largo del, del número 2, ¿no? Entonces, profe, si no tengo el periodo largo del número 2, ¿puedo escoger el número de Excel de, del número 12? Sí, sí puedes hacerlo pero no, no va a ser de que un despistado ponga el periodo corto y lo ponga donde debería ir el número 12, y en verdad entonces escogí el número 12, entonces no es recomendable, no es recomendable por ningún momento, ¿no? a menos que haya una excepción, ¿cuál es la excepción? Por ejemplo, ¿no? ustedes van a poder ver la secuencia acá, siempre va a ser, siempre traten de que sea la, la secuencia cruzada, 1-1, 2-2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, acá por acá ha puesto todos estos, ha puesto los 7, ha puesto los 8 por acá, los 9, los 10, los 11 y los 12. Profesor, ¿por qué ha puesto los 12? Porque fácilmente puede salir al último la corona, ¿no? No, el, lo que sale al último siempre va a ser los arrastres. ¿Por qué, profesor? Este es para que voltee toda la cara. Ya, ok. Ahora la pregunta es, ¿periodo largo o periodo corto? ¿Cuál utilizo? ¿Alguien se imagina? ¿Qué periodo utilizo? ¿El amarillo o el rojo? Si este caso fuese FAMESA, ¿cuál utilizo? ¿El amarillo o el rojo? El amarillo, Inge. Y el ¿Por el... qué? Porque tiene la secuencia de este, mira, uno, dos, tres, cuatro. Y ya. tiene más tiene más números. ¿Podemos utilizar el rojo? Sí, también podemos utilizar el rojo. Por ejemplo, acá uno, el uno, ¿no? Para que genere más rápido la cara libre de los dos y de ahí sale el periodo largo, que es el dos, el tres. Ya, pero, pero Michael, tú ya dominas, creo. ¿eh? Ok. Perfecto. Vamos a, vamos a ver qué, a qué se refiere Michael. Vamos a ver. Michael, por ejemplo, se refiere a esto. ¿No? Miren, en una voladura tenemos, por ejemplo, ¿recuerdan que les hablé del bristing? Este es el bristing. Ahí está el bristing. Y tenemos, por ejemplo, el mismo frente, ¿no? Mismo frente. Ahí está. Listo. Entonces, acá tenemos perforaciones acá. Vamos a hacer las perforaciones. Ahí está, vamos a hacer las perforaciones. Listo. Vamos a hacer la perforación con frente, ¿no? Listo, hice mis perforaciones acá. ¿De acuerdo? Y la salida es hacia allá. La salida es hacia allá. Ojo, todo esto es roca, ¿ya? Todo lo que nosotros estamos viendo acá es roca. Todo lo de acá es roca. Todo lo de acá es roca. Y lo de acá es roca, pero este es su cara libre, como hemos visto en el video, ¿no? Como hemos visto en el video. Listo, perfecto. Entonces, y las perforaciones son las de acá, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá, procurar... ¿Ya? Es de escoger, el criterio es de escoger si vamos a coger el MC, que es 25 milisegundos, ¿no? Perdón, el periodo corto. Periodo corto de 25 milisegundos, ¿ya? Y el periodo largo de 500 milisegundos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? 
Ustedes van a elegir dónde, dónde pongo el periodo corto o dónde pongo el periodo largo. No. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando haga mi voladura, cuando haga mi voladura, este va a tener cara libre. Plum, va a romper hacia allá. Cuando lo esté rompa, va a ser, este va a romper hacia allá también. Y igual, ¿no? Pero va a ser fácil, ¿por qué? Porque tiene cara libre. Sin embargo, cuando este rompa, por ejemplo, acá rompa, ¿ya? Tiene que tener un tiempo de salida. ¿no? ¿Qué pasaría si yo a este sale la voladura, pero sin embargo, ya al rato nomás ya salen en los de acá? ¿Qué va a pasar? Cuando la voladura recién esté saliendo, cuando, cuando los, los trozos de la voladura recién estén saliendo, este ya comienza a salir ya. Y se puede morder ahí. Se muerde la roca. O sea, está saliendo la carga y el otro ya comienza a salir comienza y atrapa la roca, ¿no? Entonces, entonces, ¿cuál es lo recomendable? Lo recomendable es que este sea periodo corto o periodo largo. ¿Mm? El arranque el periodo... Que... En el arranque dije periodo corto. Ya, espera, tranquilo. Primero establezamos. En el frente va a ser periodo largo. ¿De acuerdo? En el frente va a ser periodo largo. Primero, periodo largo. Mantengamos esa idea. Periodo largo. Y en el tajo, en acá en el breasting, como la salida es más fácil, va a ser el periodo, el periodo corto. En primer lugar, establezamos criterios. Frente, periodo largo. Breasting, tajeo, periodo corto. ¿De acuerdo, Michael? ¿Ya? Vamos a hacer esto. ¿Ya? Ahora este tipo de secuencia. Listo, entonces, está bien. Yo puedo sacar todo el disparo acá con periodo largo y me va a salir mi voladura. ¿No? Me va a salir. Si yo pongo, por ejemplo, uno... Acá es 500 milisegundos, ¿no? A ver, vamos a ver. Ojo, de color amarillo, ¿ya? Vamos a ver, vamos a probar la letra. Ahí está, ya, está bien. De color amarillo. Vamos a ver, bueno. Acá. El 1 es, es este, 500 milisegundos, ¿de acuerdo? El 2 es 1000 milisegundos, ¿verdad? El, este 4 de cuánto es, este 3 de cuánto es, Michael? 1500 milisegundos. Y el 4 es de 2000, metro, 2000, metro, 2000 metros por segundo, ¿no? Perdón, 2000, 2000 milisegundos. ¿Estamos? Ahora, la idea de Michael y este 2 de qué, este 2 de qué es, de 1000 milisegundos, ¿no? La idea de Michael es de que menciona de que yo pueda hacer el carguillo, el arranque, con rojo. ¿Ya? Sin cambiar el periodo largo, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que él menciona. Vamos a ver. Lo dejamos, el 3 y el 4 lo dejamos ahí. El 3 y el 4 lo dejamos ahí. Pero vamos a hacer el periodo, el periodo corto, ¿no? Por ejemplo. Nosotros podemos sacar, por ejemplo, estos cuatro juntos a la vez. ¿No? O... Todo de un solo cocacho. ¿Qué opinas, Michael? ¿Lo sacamos estos cuatro de un, de un solo cocacho? ¿O hacemos la secuencia del 1, 1 y 2, 2? Eh, sí se puede sacar siempre y cuando la roca sea esta, ¿no? Pero es mejor darle secuencia, ¿no? Primero el 1, 1 y luego el 2, 2, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a utilizar el periodo, el periodo corto. Sería 25 milisegundos, ¿no? Y el 2 ya no sería mil, mil segundos, sino sería, sería de periodo de 50 milisegundos. De 50 milisegundos. Ahí sí. ¿Y el resto de qué, de qué numeración? El resto sería de periodo, periodo, este, periodo largo, ¿no? Sería de 1500, 2000. Ya. Esa sería la secuencia que nosotros les podemos dar con el periodo rojo. Son combinaciones que nosotros hacemos para asegurar el disparo. ¿ya? 
Profesor, ¿puedo hacerlo con el disparo con color amarillo, con, con pedido largo? Sí, sí lo podemos hacer sin problema. O sea, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Pero ya se ha, esa, esta técnica se ha practicado bastante y se asegura y se le da más tiempo al arranque comparado con los con los este con los con las ayudas del arranque ¿ya? ahora acá hay un, en esta malla hay un error sí hay un error no que vamos a hablar un poquito más de esto no, ¿No? qué cosa es alguien sabe qué cosa es carga operante Yo lo escucho bastante ¿eh? Michael Carga operante. Carga operante es la suma de taladros, la suma de peso de explosivo, peso del explosivo, ¿no? del peso del explosivo, que sale en el mismo tiempo. Ese es la carga operante. La suma del de explosivo, la suma del peso explosivo, el peso del explosivo, que sale en un mismo tiempo. ¿no? Digamos, ¿cuál sería la carga operante de, en este caso? ¿no? Si, por ejemplo, las coronas, ¿ya? la corona lo cargo, digamos, ya lo cargo con un kilogramo, con 10 mil gramos, perdón, con mil gramos. Los rojos lo cargo, todo esto rojo lo cargo con, con este, con 2.5, 2.5 kilogramos. Los celestes lo cargo con, con 2 kilogramos. Los Igual, con 2 kilogramos, lo cargo con 2 kilogramos. Los neve lo cargo ya con 1.5 kilogramos. Los azules lo cargo con 1.2 kilogramos. Y los arrastres lo cargo con unos, unos 2.5 kilogramos. ¿Cuál sería la carga operante? ¿Qué opinan? A ver. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Michael, ¿qué opinas? ¿Alguna pregunta con la carga operante? Michael. Dije, ¿por, ¿por qué le pone este a los astiales 1.2 kilogramos? No es... es... Es un ejemplo nada más, Michael. Es un ejemplo. No, 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 no digo que es eso. Solo, eh... Solamente es un ejemplo. Ajá. Solamente es un ejemplo. Solamente quiero, queremos, quiero que ustedes aprendan qué cosa es carga operante. Eh, me supongo que están calculando ya. O sea, ten, tendríamos que sumar todos los números 6. ¿Cuántos 6 sale, digamos? Por ejemplo, la carga operante del número 6, ¿no? Son 4 6. Entonces quiere decir que la carga operante en el, en el tiempo 6 
está saliendo con con 4 por 2.5 sería este, 10 kilogramos, ¿no? Es así como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, del número 7 son 3, 3 taladros, ¿no? 3 taladros. Estamos hablando de 6 kilogramos, 6 kilogramos, ¿no? Listo, nada. ¿Alguien avanzó algo? Ya, vamos a ver. Miren. Digamos que los astiales está con 1.2 y en los astiales tenemos seis, seis números que salen en un solo tiempo. Del número 10, vamos a poner acá, del número 10, ojo, del número 10. ¿Por qué ingeniero agarró? Porque parece que son los de mayor, los de mayor tiempo, ¿no? El número 10, ¿con cuánto sale? Son 6 por 1.2. 7.20. 7.20, 7. muy bien, 7.2 kilogramos, muy bien. Mm, vamos a ver. Del 4, 4 son 2.5, son 5 kilogramos, no, no creo que sea uno de los más altos, ¿no? A ver, el 8, ¿no? ¿El 8 cuántos son? A ver, del número 8, ¿cuánto es? El tiempo 8. ¿Cuándo me está saliendo? 12, 12 kilogramos, sí. Ah, 12 kilogramos. Ahí, ahí. 12 kilogramos, miren. 12, ¿ah? ¿eh? 12. Luego, ¿cuál, cuál creen que estamos, estamos por ahí, no? El número 5, ¿qué les parece? Ah, puede ser el número 5, número 6, ¿no? A ver, vamos a ver, el número 5. Al número 6, el número 5, ¿cuánto sale? ¿Cuánto, ¿Cuánto es la carga operante? Son cuatro el número cinco, ¿no? Diez, diez, no mape. Muy bien, diez kilogramos. Ahí está. ¿Y el seis? Ocho. Ocho, muy bien. Muy bien. ¿Seguro? Allá, ocho, ¿no? Bueno, le he puesto ahí. Dos punto cinco sería. Bueno, ya. Parece que se ha confundido ahí. Pero acá los ocho son con dos kilogramos y los seis serían con. Los seis serían con. Con 2.5, ¿no? 2.5, todo Inge, pues sería. Claro, 10 kilogramos, ¿no? Listo. En todo caso, Inge, ahí sería. Con 2.5. 6. Tengo 4, 6 con 2.5. Después de en forma general, ¿no? En forma general. ¿Ya? ¿Sí se entiende alguna pregunta, Michael? Dale, nomás, dale. Ya, listo. Entonces, miren. Acá hay un temita, ¿ya? Un temita. Acá, ¿quién está generando mayores vibraciones? ¿Quién se podría decir que está generando mayor vibración? El que está generando mayor vibración es el número 8. O sea, dense cuenta. Acá siempre, acá tiene que haber, la, acá tiene que haber mayor potencia de explosión. Acá. Acá tiene que salir y es justificable que salga la mayor potencia de explosión. ¿no? No significa la mayor vibraciones, pero sí va a salir la mayor potencia explosiva. ¡Brum! Es fuerte, porque tiene que salir la primera, es la primera cara libre. ¿no? Pero mientras más se va acercando a la corona, se tiene que bajar la carga, la carga operante, porque la carga operante es la que genera las vibraciones. Entonces, mientras que se vaya alejando los taladros de la, del, del arranque, tiene que ir bajando. Y hay que darnos cuenta que el del número 8 son 12 kilogramos. 12 kilogramos. Entonces, ahí hay un, un error. Y ese es un error que nosotros siempre estamos haciendo y vemos y no calculamos la carga operante. ¿Por qué? A ver, en un estudio de vibraciones, en un estudio de vibraciones, tenemos esto, ¿ya? Las vibraciones es como, un, como, un, como esto de que oscila este, este indicador del... De, del, del terremoto baja sube es igual tal cual es lo mismo ¿no? ya ahí está tenemos nuestro eje x está este y nuestro ojo y no y cómo cómo es cómo es el indicador por ejemplo de una voladura no una voladura es así no 
así. Comienza a hacer así. Y comienza a hacer así. Comienza a bajar. ¿No? Este es, esto se llama una voladura amortiguada. ¿Ya? ¿Por qué es amortiguada? ¿Por qué se le dice amortiguada? ¿Ya? Porque comienza fuerte y comienza poco a poco a, a disminuir. Es como un amortiguador. ¿no? Tú cuando saltas un bache con tu camioneta, saltas y poco a poco, poco comienzas a bajar poco a poco la, la, la oscilación. Y esto es lo que va a permitir es disipar más rápido las energías. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, una, un comportamiento de disminución de, de carga, ¿no? De, vibraciones, que es un producto de amortiguación. Este es el tiempo y esta es la velocidad, la velocidad pico-partícula. Nosotros le llamamos la velocidad pico-partícula. La velocidad pico-partícula. Mientras tiene que ser el tiempo, la velocidad tiene que disminuir, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? El tiempo número uno, ¿qué tiempo era? ¿Qué tiempo es? ¿Recuerda? Es, pongamos el número uno, eh, periodo largo. Estamos hablando de 500 milisegundos, ¿no? Por acá está, este, por esta parte está, debe estar, el, perdón, perdón, vamos a ponerle haciendo para que sea más pequeñito. Eh, 0. segundos. Por acá va a estar el, el un segundo. Un segundo. Por acá va a estar el. Por acá va a estar el. El 1.5. Y el número 8, ¿qué? qué ¿Qué número es el número 8? ¿Recuerdan si o no? Pedo largo, número 8, es 4 segundos, ¿no? 4 segundos. A ver, a ver. Ahí está. Entonces el número 8 es 4 segundos, ¿no? Y digamos que por acá está el 4 segundos. Por acá está el 4 segundos. 4 segundos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en las vibraciones? Cuando nosotros no tenemos una voladura amortiguada, nosotros vamos a generar esta, esta vibración. Va a estar la vibración amortiguada, la, la vibración que nosotros podemos observar. La vamos a poner otro colorcito. ¿No? Pero en el número 8, lo que va a pasar es acá incrementar. Y, y se va a salir de rango. Ahí, cuando nosotros hagamos el estudio de vibraciones, vamos a poder, vamos a poder definir qué, qué, qué tiempo está malogrando lo que es la voladura amortiguada. ¿Qué tiempo? Ahí donde nosotros escogemos. Ah, ya. ¿Cuál sale el número? Cuál, qué, ¿Qué número sale en el, en, en el segundo cuatro? En el tiempo cuatro. El de cuatro segundos. Es el funnel número 8. A ver, revisemos el diseño. Vamos a revisar el diseño. O sea, una vez después de tomado, revisemos el diseño. Entonces vamos a revisar el diseño. Entonces, una vez revisado el diseño, nos damos cuenta. Ah, mira, ve, saqué un monce, ¿no? Hemos escogido el número 8 acá. Saqué un monce, ¿no? Entonces, ¿cuál hubiese sido la estrategia? La estrategia para que salga, por ejemplo... Menos vibraciones. ¿Qué opinan? ¿Qué hubiésemos hecho? Nada. Dije, para que salga a menos vibraciones, bajar la carga no mape, la carga del explosivo, ¿no? Ya, pero a bajar la carga vas a exponer el burden. Mm, no. Bueno, si ya salió el arranque, dije ya lo demás, pero tienes buena cara libre. Claro, pero ya la estás cargando así con la justa, ¿no? Vas a exponer. 
lo que lo que común se hace lo que se hace es es cambiar de secuencia cambias la secuencia o sea tú lo que tienes que hacer acá es cambiar la secuencia no acá tiene 7 acá le pones 7 acá le pones 7 ¿no? ya tienes 3 7 acá le pones 8 8 y acá también le puedes poner 9 9 después de Uh, estoy ahorita asumiendo algunas cosas ya 9 9 acá le sacas con 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 10 acá le sacas con 10 acá le sacas con 10 luego acá puedes sacarlo con 11 acá puedes colocarlo con 11 y tranquilamente puedes hasta sacarlo esto con 12 ¿no? con 12 con 12 y luego lo sacas todo esto todo el arrastre lo sacas con 13 pues por último no para que voltee con todo realmente por eso puede ser eso no ahí ahí prácticamente ya redujiste lo que es el factor de fa la carga operante ahí reduces las vibraciones reduces el golpe que se genera en la corona y ahí ese ese recién ahí se llama no que pongo mis, mis, mis cañas en las coronas le pongo menos explosivo. Ese es mi control de voladora. Esa es la que la gran mayoría que lo conoce, ¿no? Pero hazte un control de vibraciones y vas a ver de que va a ser desastroso. Tú vas a ver, pero así, el completamente elevado. ¿no? Entonces, ahí está el, el secreto, ¿no? El secreto de las, de las vibraciones. Eso es una, una voladora amortiguada, no controlada. Amortiguada. ¿Ya? Listo. Entonces, seguimos. ¿Alguna pregunta ahí? Todo está claro. Listo. Va a haber examen después. ¿no? Listo. Entonces, como nosotros podemos ver, poco a poco cómo sale la voladura, ¿no? Cómo sale la voladura en la secuencia, ¿no? Listo. Eh... No sé si es que había una pregunta. Ya estamos en cierre. Ya. Por mientras. Vamos a ver este. Le voy a pasar. Le voy a chequear esta, esta información. Ahora vamos a ver. Por acá tengo una. Esto también lo, lo van a encontrar en internet en realidad. Pero es muy buena esta, esta tesis. Cursos virtuales. A ver, a ver. Voladura, presión. Acá está. ¿Este es? No, ese no es. No, eso no es. Es de René Ojeda. De repente lo conozcan por ahí. Así que le hago... Que le hago cherry. ¿no? Diseño. No. Bueno, para que ustedes tengan más o menos. A ver. ¿De qué estamos hablando? El diseño volador de Reno Gea. Sí. Ahí está, ese es. Mm, con esto eh, eh, hice mi diseño de, en Marsa. Gané un taladro. Un taladro gané. Eh, 
les voy a bajar esta información. ¿Cómo es esto? A ver, lo estoy cargando ahorita en la, en la computadora, en el, en el chat. Pero de todas maneras voy a lanzarle esto a su, a su el enlace, ¿ya? Para que de repente no lo pierda. ¿Ya? Y mientras que carga puedo ir explicándolo también, como vos. Bien, hace un, un análisis un poco ahí ingenieril con unas integrales por ahí de cómo cómo este cómo re, puede relacionar la potencia del explosivo ¿no? la potencia del explosivo con el factor de carga y con el factor de este este este, el factor de carga con el factor de acoplamiento, ¿ya? El acoplamiento del taladro. Sobre un factor de seguridad que es de acuerdo a la posición del taladro, ¿ya? Por la resistencia de compresión universal que ya lo hemos visto. Y también lo que me gusta es que combinan lo que es el RQD, ¿no? Que el RQD es, simplemente es la fractura por metro cuadrado que se tiene en, en cuando haces tu GCI, pues, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, hace un análisis de todo, de, toda la, de, de todos los frentes. Por acá me gusta bastante la, la, parte, la parte de análisis de la fórmula, ¿no? que sí tiene un análisis que es muy cercano a lo real, ¿ya? Yo por ahí le encontré un errorcito. ¿Ya? Este, bueno, este es el diseño de Maya que él hace. Y justamente acá coloca todas las... Este, las, este, ya, ya está cargado, creo, me parece, del, del documento, si pueden descargarlo, me avisan, si no, mi número también, le voy a dejar mi número para que ustedes me puedan escribir, o solo por WhatsApp, ya, 984-4737-846, porque mi llamada no entra, este es de mi personal, solamente por WhatsApp, y hace, eh, eh, coloca este factor de seguridad, por, por la posición de taladro, los que son eh, de arranque, de ayuda, ¿no? Y vas, y vas haciéndole poco a poco el, el diseño, ¿no? Eh, acá hay un análisis, netamente, este es el análisis, la, la reformulación del modelo matemático, y hace justamente la presión de, de detonación con respecto a la resistencia de compresión inicial, eh, compara fuerzas, ¿no? Con la fuerza del explosivo, con la fuerza de la, de la resistencia de compresión, ¿no? Y llega, eh, llega justamente a esta fórmula y compara en realidad fórmulas para igualarlas. Y luego después de igualarlas llega a esta, pues, ¿no? A esta fórmula o este replanteamiento de fórmula, ¿no? De, de una presión de detonación del taladro que es relacionado con el factor de acoplamiento y también eh, el factor de acoplamiento y el factor de, de volumen en realidad del taladro, ¿no? Interesante, pueden revisarlo. Interesante, ahí te explica todo lo que es la presión de detonación, el factor de carguillo, ¿no? el acoplamiento del explosivo, la longitud de carga explosiva, y hace un diseño. Tranquilamente puedes hacer un diseño con esta, con esta fórmula. ¿no? Yo, este... Mmm, por ahí diseñé en base a eso, una vez obtenido, por ejemplo, una, un, este, un túnel. ¿no? Vamos a dibujarlo, no, no quiero dibujarlo todavía en AutoCAD. 
en un túnel, entonces hago la, 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 la línea central con la guía de la con la, el punto gradiente y le genero pequeños túneles, ¿no? Pequeños túneles. De acuerdo a la fórmula que, que la fórmula que me ha salido, ¿no? De acuerdo al, al orden obtenido. ¿no? Y poco a poco hago la voladora. ¿no? Interesante, el, bueno, yo hice este diseño de los de Marsa, se quedaron con la malla, se quedaron con el estándar. Es interesante ya cómo se genera justamente el cálculo del burde. ¿no? Entonces pueden revisarlo, de repente en otra, en otra oportunidad o me pueden llamar también para poder discutir, porque es bonito estar hablando de estos temas, e indagando, ¿no? Así que, bueno, eso sería todo, chicos y chicas, por ahí.